Karibu msikilizaji katika simulizi inayokwenda kwa jina la njo mkoleni hadithi inayohusu wanawake tu mtunzi wa simulizi hii ni Jogopol unaweza kumcheki kupitia 0657 47735 Msimuliaji ni Emmanuel Chilimo Instagram na Twitter napatikana kama Emmanuel Chilimo Jamani Wanaume mtupishe tu tunataka kwenda mkoleni sisi Ni sauti ilikuwa nyuma yangu Naisikia nikasimama na kusikiliza kwa makini. Naona mama mmoja wa makamo anasema hivyo. Halafu anawaambia vijana walio kanjiani wapishe. Basi na mimi nataka kujua mkoleni kuna nini? Ikabidi nikahayurishe safari niliyokuwa naenda nikawa nawafuata kwa nyuma. Hapo ndipo simulizi yangu ilipoanzia. Naanza simulizi yangu. Naitwa Sauda. Ni mtoto wa pekee kwenye familia yetu. Yaani nipo peke yangu kwa baba na mama. Nikao nawafuata wale akina mama. Sasa nikao namsikia mama mmoja anaitwa Mama Zai anasema. Shoga, nikwambie ndoa za siku hizi. Hazidumu kwa sababu wanawake wengi hawajenda mkoleni mapenzi wanajifunzia kwenye mikanda ya ajabu Mahaba wanaigaiga tu ila hawajui chochote yani nachokia kuona ndoa zinazovunjika mimi ah. Sasa yule mwenzi akasema Shida kubwa wanawake wenyewe siku hizi wanajifanya wajuaji yani ukiwaambia mambo ya mkoleni Watakuona wao umepitwa na wakati. Yaani wenyewe wanaamini kwenye ushirikina tu. Mume analindwa kwa ndumba au tunguli. Kumbe aku. Mimi nikawa si wavuki, yani nasikiliza wanacho chambua chambua pale. Bahati nzuri kwangu mama Zai akaniita. Sauda, unaenda wapi? Nikamwambia, nazunguka tu sina pa kwenda mimi, nanyosha nyosha miguu. Akaniambia, Sauda, twende mkoleni ila kesho nitakuja kumomba mama yako uwe unakuja mkoleni kila siku. Nikamwambia, "Sawa, twende tu mama." Basi nikaenda mkoleni nikakuta makungwi wawili, mmoja anaitwa Kungwi Mwendokasi. Na mwingine anaitwa Kungu Kiguru. Sasa Kungu Kiguru akaanza kusema na sisi. Tulio kwa mkoleni na wanawake walio kwa mkoleni yani walikuwa ni wengi sana. Na sio warika langu ila na mimi ni mwanamke nikawa nimetulia tu namsikiliza Kungu Kiguru. Alisema hivi. Jamani wanawake wenzangu Asante kwa kuja. Nataka niwape somo kidogo tu. Leo tunafungua mkole wetu. Sitosema sana. Nitampisha kungu mwendo kasi na yeye atagusia halafu kesho tunakiamsha kweli kweli. Mpo tayari? Tuguse tu kwanza. Wote tulisema, tupo tayari. Kungu kiguru akaanza kusema. Muda wa kuongeza utundu Hujambiwa mume akifika basi ndiyo uwe mtupu yani kama ulivyozaliwa. Kwa vile umeambiwa ukikubali kuolewa ukubali kulala bila chupi wala nguo basi wewe ndio kila uingie hapo usiku ni bila chupi tu. Mwanamke lazima uwe na vile vinguo vya kulalia vya kichokozi ambavyo vitakufanya uonekane mrembo usiku. Pia giza lingi hapo unavaa Muda ule unapiga story na mumeo ili kumvutia. Vaa bikini na sidiria nzuri kabisa ya kuvutia. Vaa night dress za kimalaya malaya hivi. <laughs> kama ni kimtandio vaa kazuri basi sio kamtandio kama dekio. 
andaa ngozi za kimahaba kwa ajili ya mumeo usio unamvalia wala unavavaa tu kama mtu fulani hivyo akuja zile nguo hazuzi bei hali sana na kabla ya tendo lazima uwe na muda wa kumuonyesha mumeo how beautiful you are msidhani sijui kiingereza <laughs> mimi najua kiingereza hata kifaransa nakwambia kungu wenu nina phd wewe je ni wangapi humu kundini huwa wana huo muda wa kumuonesha mume vitu fulani adimu wote tulikuwa kimya japo mimi sijaolewa ila waliolewa hawakusema lolote kungwi akaendelea muda uliojipamba na kumtegetega mara uiname mara uokote kitu mara ukachukua remote basi tu kumtega na kivazi chako au we unaoza tu kuoga na kwenda kitandani muda wa kimalaya au muda kumtega ni mzuri sana hapa ndio mumeo unafanya awe anawahi kurudi nyumbani muda wa kumtega mumeo ndio muda mzuri ambao wanaume au mwanaume anajiona yupo peponi na kutoa kila kitu yani hajuti kutoa hata hiyo mahali yake aliyo kutolea huu muda kama ulikuwa hauna kuanzia leo utafute wanafunzi wangu marufugu kwa chika mpo sitaki wanafunzi ambao hawazingatii masomo wanafunzi wangu lazima uive katika utundu kitandani urembo mapishi na kadhalika sasa unachikaje kwa mfano ole wako wachike karibu kungu mwendo kasi jamani nilisikia raha kumbe mkoleni pazuri hivi sasa naona wanawake wanatoa makaratasi wanataka kuandika anayotaka kusema kungu mwendo kasi kumbe ndio kungu wa mahaba fundi wa kitandani akaanza moja kwa moja kusema jamani sitaki kuachosha nimekuja kustua tu ili kesho tunaanza kazi najua mnaijua sina ngoma ndogo mimi haya sasa naingia kwenye somo kuwa makini kunisikiliza kama unaandika andika somo hili wanawake jinsi ya kuikatikia ili upate utamu watu watakao naandika pale hiyo title ambayo inasema wanawake jinsi ya kuikatikia ili upate utamu kungwi mwendo kasi akaanza mwanamke unapaswa utambue jinsi ya kukatika yani jinsi ya kukatikia mpini ukiwa unafanywa sio unajikatikia tu bila mpangilio unapaswa uende kwa step sio unaanza tu kama vile unacheza sebeni au ngoma za asili kukatikia sio kucheza ngoma za asili kama makilikili maana yake wengine nao wakishaingizwa mpini huwa wanapagawa na kujikuta unalialia bila mpangilio au unaanza kukatika kakiuno kake hovyo hovyo lo sasa kiuno unatakiwa ukate kwa mpangilio ulio mzuri ili kila mtu apate utamu jitahidi kukata kiuno vizuri ili upate utamu si utamu unaoacha kwenye mpini tu wakati na kibompoli ni kitamu mwanamke unapotaka kukata kiuno angalia staili ambayo itakufanya ukate vizuri manake sio kila staili unaweza kukatika ila unapaswa uangalie mkao ulio mzuri utakao kupa mzuka kukata basi mwanaume atakavyokulaza basi lala ili umwache kwanza afanye anavyotaka ukiona mmetepeta sasa ni muda wa mpini na kibompoli sasa muache kwanza akisha kulaza basi geuka yani mkao ambao unataka kuutumia basi ukiona huu mkao ni mzuri mwanaume ataanza kutaka kuingiza mpini akitaka kuingiza basi ishike kwa mkono wako ukishaishika ishike shike yani itekenye kwanza kwa muda usiopungua dakika mbili au moja ili asije fika kileleni mapema basi mpini utakapokuwa tayari umeingia mwache mmeo ajizungushe wewe sasa ukianza kuhisi kama utamu wa mbali 
basi anza kukata kiuno taratibu yani kidogo kidogo huku walialia hivi na kuguna guna hapo ye mwanaume kashaanza kusikiliza wewe anza kukata kiuno sasa taratibu usianze kwa kasi inaweza chomoka mpini akimaliza moja la pili rudia tena kuitekenya basi ukishai tekenya hapo ikisimama kila mtu yupo hoi basi ingize ukishai ingize mwenyewe utamuona mume anahema hema sasa hapo muache afanye yake ukishai ingiza usianze kukata kwanza muache afanye yake usiwe na papara basi ukianza kuhisi utamu kwa sana sasa hapo leta kilio kizuri cha mahaba huku unaanza kuongeza spidi ya utamu wangapi mnaelewa masomo na kuyafanyia kazi maana mwalimu natakiwa nijue kabisa mtihani ninao taka kuwapa wanafunzi wangu maana sijaongea tu hapa kumbe naingilia huku yanatokea huku vichwa vyenu vibofu kama bando za <coughs> simalizi nimesema nimeanza tu kesho nafunga mazima jamani mimi nilicheka kimoyoni nikamwambia mama zai Usimwambie mama mimi nitakuwa nakuja mwenyewe. Mama anaweza kusema mimi nisije, halafu nitakosa mambo mazuri kama haya. Mama Zai akasema, "Basi wewe unakuja ila wewe unafanya kazi za nyumbani zote ili mama yako asiwe anakutafutia sababu." Kweli nirudi nyumbani na nikafanya kazi kweli kweli siku ya pili mpaka mama anafurahi. Anasema, Mwanangu, leo umenifurahisha. Hivi ndio mtoto wa kike anavyotakiwa kuwa. Mimi nacheka tu kimoyoni na nikamwaga mama naenda kutembea. Akaniambia, "Haya, nenda, wahi kurudi." Jamani nilienda mkoleni na daftari langu na mimi leo ndio siku ambayo kungu mwendo kasi anawasha moto kuli kweli. Na yeye ndio wa kwanza kutoa somo. Jamani, somo lilikuwa ni zuri sana. Yaani somo lilikuwa linaniingia kumoyo. Acha kabisa. Nilifurahia sana siku hiyo. Kungwi mwendo kasi alikuwa na hatari yake. Alipomaliza kusalimia tu aliangusha somo hili. Usinyanduliwe ukiwa mkavu. Deka na uwe mashamsham. Yaani akikuanza kukushika shika Jishebedue kwake ukijilegeza. Oh. Chuchu yangu ya kushoto inaniwasha. Akiendelea kukunyonya na kukushikashika gia na mkono wako. Tafuta mpini uliko jilegeze na ushikeshike. Ukiwa na sauti ya mahaba, sio unanyamaza tu. Kuna vitu vingi. Lia kidogo. Mwambie anyonye gia yako, mpanule vizuri jamaa, atachanganyikiwa. Usui mkavu, yani umetulia tu kama gogo. Ongeza maneno ya kimahaba ili kumongezea mizuka, akiendelea peleka mkono wako, shika mpini wake, anza kuminyaminya. Akilala kifuani kwako, mpini wake, anza kusugua kwenye gia yako, endelea. Yani ukiona amekolea pachika mpini mvute kwako, anza kusugua na ukimpelekesha na kiuno. Ninyandue, ninyandue, lia, huku umemshika kiuno, ninyandue baby. Nguvu ya mapenzi, nguvu ya utamu inatoka kwenye sauti, kuguna guna, kuandana. Lia mwambia kusugwe kwenye kibompoli yako ili usikia raha, mlilie, mpaka kwa. Ukija kuchanganyikiwa hujitambui ndo unamwacha anyandue kivivyote vile. Huo inafika wakati ananyandua hadi kibompoli. Inachichama, inahitaji isuguliwe haraka haraka. Sugua haraka haraka, mwambi anyandue fasta fasta. Mana unakuta kibompoli, inakaza unatamani ukazi na mpini mnene. Isugue hadi nyama za kibompoli zilainike. Jamani. Leo kidogo ni mwache kungwi kukiguru awape na yake. Kesho tena mapema tunakiamsha. Au vipi? 
Ndiyo. Wanawake waliitikia. Mimi nilicheka kimoyoni nikasema ndio maana kungu mwendo kasi wanampenda sana yani anakufundisha utundu fulani hivi. <laughs> utundu wa aina yake. Kungu kiguru akasema somo hili. Leo tunajifunza namna kumuamsha mume wako anapolala. Chukua mkono wa mumeo uweke kwenye sehemu ya mwili wako anayoipenda kama kifua, tuta au sehemu za siri halafu ufanye kama anakupapasa. Na huku umwambie kwa mfano, "My love, unajua ukiendelea kulala utakosa utamu wa redi uliolipia mahali. Amka mume wangu. Hapo alale na nani? Mkande babega, miguu, mikono mpaka aamke. Akisha amka, anaweza kukwambia uendelee kumkanda. Mpe busu umwambie unampenda lakini anafaa kuanza kujitayarisha. Mpandie kwa juu ukiwa mtupu. Uwe unamsumbua sumbuo kwa kumbusu na kumnongoneza maneno matamu sikioni. Busu pia linafaa. Mpige mabusu kuanzia utosini hadi miguuni. Ukilenga zile sehemu zenye hisia zaidi. Utaona kaamka. Na bwana Abdala naye kasimama wima. Unaweza kuchagua sehemu moja tu kwa mfano shingo ukampiga busu mpaka umtoe love bite lazima ataamka kabla hujamaliza kumbusu kama mmeo ni mwepesi wa kuamka unaweza tu kumuita kwa sauti ya chini kwa mfano habibi sipendi kukusumbua lakini amka muda wa kwenda kazini umefika amka mume wangu natamani kuona unavyoniangalia Si unamwambia, "We, baba Ali, hebu amka jamani. We unalala tu. Mipira mipira ya UEFA hiyo sijui nini huko sijui mani huu. Unalala linakoroma usiku kuche. Amka wende kazini maji tayari." <laughs> jamani, haifai hata. Muhurumie mumeo kama mume anauelewa mzuri wa ndoa. Utaona na yeye anakuamsha. Kuma haba kama unavyomwamsha Ewe Mola, tujaze mahaba, mawada, rahma na sakina katika ndoa zetu. Na wale ambao hawajapata wenzi wao, Allah awarizikie waliokuwa wema. Hii ndio raha ya ndoa bwana. Jamani, alimaliza mimi nikasema Daftari na lificha sio la kumonyesha kila mtu wanawake wenye rika langu si wanakesha Instagram. Acha wakishi huko, mimi na kuja zangu mkoleni. Basi mama zai akanembea. Uo unafanya kazi kwa mama vizuri na ukitoka hapa nyumbani usiende kujaribu haya mambo mpaka uwe na mumeo. Sawa eh? Nika mwambia sawa. Nirudi nyumbani kama kawaida, nilevyo lala asubuhi, asubuhi asubuhi nikafanya kazi. Nilimaliza kazi za mchana na muda ulipofika kwenda mkoleni basi ninavyofurahi anaanza somo kungwi mwendo kasi nishafunua daftari langu tayari kwa somo kuanza Kungwi akasalimia akaanza moja kwa moja kwa somo hili Jinsi ya kufanya umalaya kitandani Siku zote mwanamke unatakiwa uwe mjuzi wa mapishi jikoni Ujui usafi wa nyumba wa mumeo na watoto lakini pia unatakiwa kuwa malaya kitandani. Je, umalaya huo unaufanya vipi hapo kitandani? Sizungumzi umalaya kwenda kuokota wanaume wengine, hapana, utaharibu ndoa yako. Mpenzi raha yake ni mpenzi mmoja babu. Mpenzi mzoeane, mjuane. Mpenzi awe rafiki yako, awe pacha yako. Hakikisha unajitoa fahamu. Unapokuwa chumbani na boyo wako, hiyo ni moja. Mbili, cheza kimalaya mcheze boyo wako. Imanue manue, jipapase, jisha uwe. Mbongoke. Eh? Matuta yote haya ambao umepewa, ya kwake. Hivyo, ukimuangeze steam boyo wako, apende kuingia ndani haraka. Mwanamke, kuna sauti ya chumbani. Eti hapo baby, sweet darling. Jishe bedue kwa nguvu. Yaani full vicheko vya hapa na pale vicheko vya uchokozi. Upo nyonyo. Upo titi. 
Namba nne. Chezea mpini wa boyo wako. Upapase. Ashua taratibu binya binya kiyama. Usimumizi ifanyie message mpini ubusu ulambe unyonye. Jamani. Mwanume anahitaji kufanyia utundu ati. Namba tano. Mnyonye vichuchu vyake. Visifu toa maziwa taratibu huko ukimpa maneno matamu na kupenda mume wangu. Mpenzi wangu, hakuna kama wewe kibompoli imeloa darling. Natamani uinyendue. Mwanamke mautundu jamani, mchepuko utatoka wapi kwa staili hii? Fanya umalaya wa ndani, wote unaojua kwa mume wako au kwa boyo wako. Sita, kula chakula mdomoni mwako kisha mlishe na yeye kwa kutumia mdomo wako. Hakika utadumisha mapenzi na boyo wako hata kwa anaona muda wa kuingia chumbani haufiki. Yeni hata kama yupo kijiweni, haraka haraka atarudi na kuondoka kimi, kimi ujiza huko kijiweni. Kitandani ishuhulishi mwanamke katika onyesho shirikiano, mpapasi anavyo kunyandua, msifie boyo wako, mwambi unampini mtamu darling, na pena unavyo nyandua. Ah! Mpini wako umeutia nini jamani? Mbona mtamu hivi? Hayo ndio maneno ya kumwambia boyo wako. Namba nane. Mbadilishe staili katika kunyandulio bibie, inama, binjuka, mkale juu, shika ukuta, bongoa. Kifo cha mende, mpe kila staili. Asikuone gogo tu, jitahidi kujitikisa hata kama hujui kukatika. Tisa. Maneno ya sikuishi mdomoni. Mwanamke ongea, tambua uwepo mpini, hakikisha unamtia moyo, unakubali anacho kifanya mwenzako, uwanamke kazi jamani, na kazi zenye ndio hizo. Umalaya chumbani, asikumbie mtu, mwanamke malaya chumbani, ndio anatakiwa ati. Mwisho kabisa msifie darling, eh? Mwambie pole, na asante. Kwa mnyanduo wa leo, hakika umejua kuninyanduo, hasa asante. Mpiki busu langufu, kisha ibusu. Mpini mara hata kumi, kisha mchukui boyo wako, mkaoge mfanyi mambo yenu mengine. Jamani, mimi nasema raha sana. Kumbe kungu mwendokasi, ndio kiboko haya mambo, anuweza kuongea mpaka na kupa hisia ya mapenzi. Kungu ikiguru akasema. Haya, tulieni mpate mambo mazito, moto moto. Bado wewe, endelea kuja upate moto kule kweli, uwe mwanamke wa kisasa. Sio mvuru mvavara. Haya, shika na hili. Hatua za kufuata wakati wa kufanya mapenzi. Hatua za kufuata wakati wa kufanya mapenzi. Kama hujandika, andika vizuri kabisa. Wanandoa wengi. Hivi leo unapo uingia kitandani. Tayari kwa kuienza safari ya kupena haki zao za msingi, hushindwa kufurahia tendo na hasa hali hii hujitokeza kwa wanawake kwani mwanaume huwa na haraka ili upiteliza. Mwanaume utamkumbatia na kumbusu, mwanamke kwa muda mfupi na kabla hata hamasa mapenzi mwanamke hajeshika hatama, ata muingilia na ndani, dakika sekunde ama dakika sisu zidi tatu mwanaume ashafika kileleni. Katika hali ya kusikitisha baada mwanaume kujitosheleza, hujongea pembeni bila kujali mwenza wake, hajafika mwisho wa safari. Hali inayosababisha mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Endapo tabia hiyo ya mwanaume itaendelea. Kuna hatua nne muhimu ambazo wapenda nao wakizishika na kuzitekeleza ipasavyo, basi watafanikiwa kujitosheleza kila wanapokutana. Na kwa uhakika watakuwa miongoni mwa watu wachache wanaofurahia faraha kila wanapokutana. Hatua ya kwanza ni kusameheana. Wanandoa wengi hushindwa kupata raha ya mlo wa usiku kutokana na kushindwa kumaliza tofauti zao kabla giza halijaingia. Mgogoro wa wote baina wapenda nao ni lazima umalizwe kabla kukutana kwa ajili ya mlo wa usiku. Hii husaidia kuondoa kinyongo miongoni mwao na kuwafanya mioyo yao igubikwe na upendo ambao humfanya ahamasike kunako majambo. Hivyo basi, endapo unataka kufurahia mambo fulani, hakikisha unamaliza utofauti 
omba nini msamaha na msameheane kwa dhati kwani kwa kufanya hivyo kutawasaidia kuwapa faraka kufurahia kile mnachokifanya kwa kuwa mtako mmemaliza tofauti zenu hatua ya pili mchezo ya kimahaba michezo ya kimahaba mashamsham hunoga na kupamba moto kiasi cha kumfanya yeyote aliye kwenye umwanya wa raha kusahau kwa muda shida na matatizo yanayomwandama pale anapokutana na mtu anayeweza kumpagawisha kwa michezo kimahaba kabla ya kuianza safari yenyewe michezo hii husaidia kuamsha hamasa na muhemko baina ya wapenda nao hivyo ili wapenda nao waweze kufika mwishoni au mwisho safari pamoja na kila mmoja aridhike na udereva wa mwenzake wale ufikisha safari yao lazima watumie muda wa kutosha katika michezo ya kimahaba hata hivyo kila mmoja anapaswa kujua mwili wa mwenza wake mwili wa mwanaume ni rahisi kuelewa kwani una sehemu kuu ambayo ni kama kiini cha muhemko na msisimko wa mapenzi sehemu hiyo ni kwenye mpini hivyo endapo mwanamke yeyote atatumia muda wa kutosha kuangaika na sehemu hiyo basi mambo huwa ni safi kwa upande wa mwanaume Mwili wa mwanamke una shughuli pevu kubaini sehemu ambazo huamsha hisia za mapenzi na ndio maana wanaume wengi hushindwa kuwafikisha mwisho safari wa penzi wao. Kini cha hisia za mapenzi kwa mwanamke ziko kwenye kipengele G na maanisha clitoris. Wadu. Haya ni mambo ya infinism. Kipengele G kipo nje ya kibompoli ambapo wataalamu hudai kuwa kipo sentimita nne kutoka ukeni. Wanaume wengi wanaelewa hili lakini walio wengi wamegubikwa na imani potofu kuwa kwa kuingiza kidole kwenye kibompoli atafanikiwa kuinua hamasa ya mwenza wake na kutaka kuanzisha safari jambo ambalo si kweli Kwani mwanamke au wanawake wengi hujisikia vibaya kuingizwa vidole ndani ya kibompoli kutokana na ukweli kwamba kucha zinabeba uchafu na bakteria wengi ambao husababisha kupata fungus. Hatua ya tatu Muhimu kujuana. Mwanaume huhamasika kwa sekunde kadhaa lakini mwanamke humchukua takriban dakika ishirini kuweza kumuamsha hisia zake na kumfanya awe tayari kwa kuianzisha safari. Hivyo basi, mwanaume mwenye busara, yani asiye binafsi Uhakikishe anatumia muda wa kutosha kumwandaa mwenza wake kabla ya kuanza safari. Hivyo mwanaume anapaswa kuanza michezo ya kimahaba kwa kuzingatia hatua tatu muhimu ambazo ni hapa na wapeni darasa muandike mkawape ome zenu haya andika. Hivyo basi endapo wewe ni miongoni mwa wanaume nataka nikujulishe kuwa ukitaka kumpa msisimko uliotukuka mwenza wako usihangaike kuingiza kidole chote kwenye kibompoli badala yake hakikisha unatumia kidole chako hakikisha si kikavu kucheza na sehemu za nje ya uke ambapo utakutana na kipengele ji lips za ndani hata hivyo usisahau kuhangaika na uke pia lakini hasa shughulika na sehemu za nje zaidi hata hivyo si wanawake wote wako sawa kuna ambao hufurahia kutomaso maziwa yao huku wengine wakichukizwa kutokana na sababu mbalimbali mbali. kwa mfano kama mwanaume ni mtu wa mitungi ama mvuta sigara mara nyingi kinywa chake hutoa harufu mbaya hivyo huo vigumu kwa mwanamke asipendezo na matumizi ya vitu hivyo kufurahi kupigwa denda yani unakuta hata mwanaume ananuka kikwapa yani lazima ujiweke mazingira akiwa safi kimsingi mwanamke kama kweli unampenda mpenzi wako na unataka ufurahie majambo anayokupa hakikisha unakuwa muazi kwa kuanza na kumonyesha sehemu zinazokupa hamasa kufanya mapenzi si lazima ushike mkono wake na kuupeleka kunako sehemu hiyo sehemu ya juu wanaume wengi kutokana na haraka zao hukimbilia sehemu za chini ya mwili wa mwanamke yani kunako na kuanza na kupapasa kwa vidole ama ulimi na baada ya sekunde chache huanza na kumwingilia mwanamke lakini mwanaume mwenye kujali ampendaye na mwenye 
nia hasa kumfikisha mke wake kileleni. Huwa hana papara. Huhakikisha anamhagi na kumpiga mabusu sehemu ya juu ya mwili wake, yani mdomoni, shingoni, kwenye matiti, chuchu na kadhalika. Sehemu ya chini. Baada kumtomasa kiasi cha kutosha sehemu za juu, mwanamke huhitaji kutomaso sehemu za chini na hapa ndipo ambapo unaweza kuhisi anataka kuingilia maana huanza ama kujishikashika sehemu za chini ama hukupeleka maeneo yake ya nyeti upate kumuingilia kwani huwa amehamasika na ili kujua kama amehamasika basi kibomboli yake huwa ina umaji maji ambao hutoka kwa ajili ya kulenisha njia ya kupita bwana mkubwa yani uume hakikisha mwanaume anapokugusa sehemu inayokusisimua Unamuonyesha wazi kuwa hapo unasikia utamu, yani kama migunu ilikuwa haitoki, hakikisha inaanza kutoka. Kama pumzi zilikuwa hazitoki kawaida, basi zianze kutoka, isivyo kawaida. Ninacho maanisha hapa ni kuwa, unapaswa kuonyesha umepagawa kwa raha unayopata, basi kumuna ume aleka midi, hata sita kushuhulisha kikamilifu sehemu hiyo. Hala hivyo ili mchezo uwe mtamu mwanaume anapaswa kuhakikisha anatumia dakika kadhaa kuchezea kibompoli na kufuatia kinena. Hapa ieleweke kuwa kuna wanawake baada ya mezuka kuwapanda hutoko na majimaji mengi sehemu za uzasiri. Hivyo endapo mwanaume ukikutana na hali hiyo usishtuke jua mzuka imempanda mpenzi wako tu na si vinginevyo. Karika kipindi hiki mwanamke naye anatakiwa kutoa ushirikiano wa miguno na viuno vya hapa na pale kwa sheria anapata raha na usizahau kumtomasa mwanaume lakini ikumbukwe kuwa mwanaume ana sehemu kuu moja tu inayomtia wazimu ambayo ni mpini wake hivyo ni rahisi kwa mwanaume kufika mshindo hata kabla ya tendo na hapo ndipo tatizo kuibuka kwani wengine baada ya tendo moja huwa hawana uwezo kurudia mzunguko wa pili. Nini mwanaume anapaswa kufanya sasa ili kuhakikisha hamalizi mzunguko wa haraka? Anapaswa kuwa mwazi kwa mweza wake endapo mweza wake atakuwa anamshika sehemu ambayo inamtia hamu sana na kumfanya ajisikie kumaliza biashara basi amweleze wazi kuwa aiache sehemu hiyo kwa muda kidogo ili aweze kudumu kunako majambos. Kanika kumchezea sehemu zake za siri mwanaume anapaswa kujua kuwa kuna wanawake wanapenda chezewa kinena pekee na wengine hupenda mwanaume atumie ulimi ama kidole chake kisiwe kikavu kuingiza kibompoli huku kidole kingine kikitomasa kinena hali inayomsisimua mwanamke hivyo mwanamke anapaswa kuwa muazi nini anapenda kufanyiwa hata siku moja Msifanye mahaba kimikimia. Simanishi mpige mikelele hadi majirani washituke. Hapana. Msikilizaji. Hapa. Na maanisha hivi. Eleza neni kwa sauti za mahaba. Nini kila mmoja wenu anapenda. Mwenzi wake afanyiwe. Na mwenza wake. Hiyo itawafanyi mwe afurahie mapenzi sana. Jengeni urafiki ukwelezana. Hatua ya nne. Kuingilia na kimwili. Mwanaume anapaswa kuhakikisha hamasa za mpenzi wake au hamasa za mapenzi za mwanamke zimeamka kabla ya kumwingilia. Wanaume wengi kutokana na papara hujikuta wanawaingilia wenza wao hata kabla hawajamasika na hatimaye kumaliza tendo pasipo kuafikisha kileleni. Na hili tatizo ni la kawaida kwa wapenzi wanaokutana kwa mara ya kwanza na hasa mwanamke akiwa na zile nataka staki yani anasumbuana na mwanaume wewe na hatimaye hadi mwanaume anafanikiwa kumuingilia kimwili yani unakuwa kama mbakano tu hivyo basi mwanaume unapaswa kujua kweli mpenzi wako yupo tayari kwa tendo la ndoa na utajua kwa kuangalia kwanza mashavu ya kibompoli yake kama yamekakama na kuongezeka ukubwa huku jia yake ikionyesha kukaza kwa mwanamke akifika hali hii basi mwanaume huweza kuingiza mpini wake ambao umesimama kiurahisi kwani kuta za kibompoli zitakuwa na ute unaoteleza huku mpini nao 
ukiwa na ote unaotoka sehemu ya mbele kabisa. Hali inaofanya wapenda nao kufurahia tendo kwani hawataumizana. Nimewapa somo meksi. Kuna mtakao beba na kuwapa umezenu na kuna yenu najua wanawake nyinyi kuambia na umezenu ni ngumu sana labda hawala. Nasema msichepuke jamani haya mambo raha inatokea pindi ukiwa na mpenzi wako ambaye ni mmoja tu na zungumzie mwanaume wako wa ndani anayekujua wewe vizuri. Anayejua hisia zako kuchepuka chepuka hakuna raha jamani. Basi wote tuliondoka mimi kama kawaida yangu nisha hapa nitakuja kila siku mkoleni. Leo Kungwi Kiguru katoa somo refu na dhani kesho Kungwi Mwendokasi atatoa somo na yeye refu. Basi siku hiyo nirudi nyumbani kulala na kesho yake kama kawaida kazi kwanza za nyumbani, yani nafanya kila kitu deki, vyombo, kufua nguo kama ni chafu, yani napika vizuri mama alikuwa na furahi kumbe ni yangu nipate gia ya kwenda mkoleni. Najua mama hawezi akanikataza kwa kuwa majukumu nyumbani nilikuwa ninakamilisha kwa kamilifu kabisa. Leo yupo kungwi mwendokasi. Anasema anatupa somo moja. Anawahi kwenda kufunda watu kijijini ili kesho awahi kurudi tena. Na si kuchelewa. Akatupa somo hili jinsi ya kunyonya koni kiufasaha. Kunyonywa mpini ni starehe nzuri sana ambayo kila mwanaume huipenda na kuitamani na kuitamani kufanyiwa na mpenzi wake kiufasaha bila kupata karaha ili aweze kupagawishwa kwa wale wanaoona kinyaa kunyonya mpini za wapenzi wao na wapa pole tena pole sana siku mpenzi wako akikutana na mwingine anayejua kuinyonya kiufasaha atakukimbia Mana hii ndio silaha kubwa ya kumteka mpenzi wako kisawa sawa. Upo babu. Na hii ndio raha mapenzi. Hakuna uchafu. Jinsi ya kuinyonya. Ndizi kiufa saha. Weka mate ya kutosha. Hiyo ni namba moja. Hakikisha kwamba unaweka mate ya kutosha. Ini hakikisha kinywa chako hakikauki mate na mate hayo yatapakae kwenye mpini huku ukiendelea kuyasambaza kwa ulimi. Wengine wanashauri hata kutumia maji, lakini mimi naona kama unaweza kutumia mate pekee inapendeza zaidi ili yalete utelezi wakati wa kunyonya. Namba mbili, meno ya siguse mpini. Funika meno yako kwa kutumia midomo, lipsi ili kuzuia meno ya siguse kwa kukwaruza mpini kwani yakegusa huwa inaharibu burudani yote na zoezi zima linakuwa sio starehe tena. Ukifunika meno vizuri inafanya mwanaume ajisikie kama anaingiza sehemu fulani hivi. Yaani kwa kifupi inakuwa kama kibompoli vile. Kwa hiyo wakati unamnyonya atakuwa anaingiza na kutoa ikizingatia mdomo una joto basi kwake itakuwa ni raha tu. Tatu shika shika mahashua. Huku ukiendelea na zoezi kwa utaratibu hakikisha vidole vyako viko pale kwa chini. Vinashika ashua. Kwa taratibu na kuche zikikuna kuna kidogo ili kukamilisha zoezi zima. Fanya hivyo huku unanyonya na kuubana mdomo wako wakati mwingine unaachia mdomo kidogo. Na kuhakikishia kama utafanya haya kwa ufasaha. Basi kama uliko ujawahi kumsikia mwanaume akilia, basi hii itakuwa ni mara yako ya kwanza kumshuhudia akilia kwa utamu na kupiga kelele za raha hasara na faida kunyonya mpini kunyonya mpini unapaswa umnyonye mtu anayeaminika sana na unayemwamini sana yani aseko na maambukizi yoyote ya magonjwa zina kwani endapo ukimnyonya mwenye maradhi hayo kwa mujibu wa sayansi au madaktari utapata maradhi Kupima jambo bora sana. Sina mengi ni hayo tu nataka kuambia. Kama ni wapenzi ambao mnapendana, mna malengo, basi ni bora mnaikiana muda wenu fulani kwamba tunaenda kupima afya zetu. Sio kupima tu mtu akisikia kupima kupima virusi vya ukimwi, hapana. 
kuna magonjwa mengi sana. Jamani, tuliondoka na somo kiducho, mama zai akanembia. Sauda, uwe makini, haya masomo sio ukafanyiwa na umeza watu ambao wana akizao wanajua kuchonua migutu. Utulie, upate wako mfanye hayo, sawa. Nikamwambia sawa. Nikarudi nyumbani kama kawaida. Nikalala asubuhi kufanya inachofanya kesho yake mkoleni. Sasa leo ndio leo kungu mwendo kasi kavaa shanga zinaonekana kwa nje. Anasema. Leo mtajua tu. Yaani mtajua hamjui. Jamani tulicheka kidogo akaanza kutupa somo moja kwa moja. Zifahamu faida na umuhimu wa shanga kiunoni kwenye mapenzi. Zifuatazo ni sababu au umuhimu wa jinsi kuzitumia shanga kiunoni wakati wa tendo la ndoa. Unaweza kazivaa kama urembo kwa mumeo. Lakini kiuno cha mwanamke kikivalishwa shanga kinapendeza na kuongezeka mvuto zaidi. Hivyo shanga ni miongoni mwa pambo unalopaswa kujipamba kwa ajili ya mumeo tu na si mtu mwingine hufanya kiuno cha mwanamke kionekana kizuri pindi anapokatikia mpini wa mumeo Nam, hapo ni wewe tu na mumeo chumbani hata kama mke si mtaalamu wa kukata kiuno lakini kutokana na usaidizi wa shanga kiunoni utaonekana mtaalamu machoni kwa mumeo Unaweza kuziva kwa ajili ya kumpa hamu mumeo ya kupata raha na utamu lakini pia kutokana na utafiti ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanapoona kiuno kimevalishwa shanga hujawa na hamu ya tendo la ndoa. Hivyo ukimvalia mumeo shanga huenda ikawa sababu mojawapo ya kumpa hisia za tendo la ndoa muda wote. Unaweza kuziva kwa ajili ya kujiongeza raha we mwenyewe yani kama mwanamke wakati wa kupeana raha na utamu yani zina kutekenya tekenya shanga humongezea mwanamke raha na utamu pale mumewe anapozishika na kuzichezea wakati wa tendo la ndoa pia na kama kuna staili mnaotumia inaruhusu pia yani shanga zina kwenda kote kote hizo ni baadhi tu ya faida za shanga katika sita kwa sita Najua wengi humu hamna shanga majumari mwenu. Kuanzia muda huu, ziweke katika ratiba ya mambo ya kumfurahisha mumeo. Ni muhimu sana. Sasa si walazi damu, jana nilewapa sumo kidogo tu. Wengine mkaona kama nimeishiwa, mimi kungu mwendo kasi babu. Hapa siishiwi masomo ya kitandani, kaa tulia, sikia. Shikilia daftari lako, ebu andika hii, au kama unakishu chepesi cha kukariri, basi shikilia hii. Mtoto wa kike unatakiwa ujue lugha kuongea na mumeo mkiwa kitandani. Sio upo upo tu kama kiraka cha dera. Utaishia kunyanduliwa goli moja kimya. Kila siku muulize mume wangu unaenjoy baba. Msemeshi sio kutwa tu. Shh, shh, ha, hapana. Unalamba ice cream ya ukwaju mfanye mumeo aongee ili ujue kama mumeo mko pamoja au hayupo yeye pale. Yaani mpo kitandani au anakunyandua wewe lakini hisia anamvutia mwanahamisi. Chupi kubwa wewe unaishia kushukuru tu baby asante kumbe kojo sio lako. Jifunze kuongea na mumeo akiwa anakunyandua. Usinyanduliwe kibubu, usi usungo. Umechanuka tu kama uko mochuari. Utikisiki hata mguu ka Mnatia ibu mkiachika ndio wa kwanza kulalamika o wanaume wanaharidhishi o si mwanaume ananyandua kitaifa kila siku kifo cha mende kuwa mbonifu muulize mume wako anahitaji nini Mwambie mume wangu unaridhika babaangu vipi kibompoli hapo cha moto au cha baridi hapo unaipata vizuri mume wangu Nyandua kibompoli yako hii. Vipi mwe wangu unaenjoy una kunyandua kibompoli yangu tamu? Eh, kuwa na maneno mengi ya kujiongeza ongeza. Niambie ni kukalieje. Ni kupanulee mashavu ya kibompoli. Au 
ni chanue tu miguu. Sema basi. Mimi na enjoy mpeni wako umtamu. Nani kakufundisha kwenye ndua mume wangu? Mpeni wako umeweka nini jamani? Yani kuna maneno mengi ya kumumbia mume wako ili kumpagawisha. Ni ruhusu mme wangu mimi majambos ya nanipagawisha mwenzio. Nafika kileleni. Na wewe sio unanyanduliwa tu umekazana fuck me fuck me. Shoga angu. Hicho kiingerezi chako usimlete omari. Muza chipsi. Hakuelewi kabisa. Wala humpandishi mizuka. Mpe mineno mibichi. Hayo matusi ndo yanaitajika. Sio fuck fuck fuck. Imeisha hiyo. Wahi kesho mapema ili uendele kupata vitu vya kusisimua. Vitu ambavyo hovijui. Vitu ambavyo kuchini ya uvungu. Mpo. <laughs> Jamani. Huyu kungu mendo kasi anavituko anachamba kweli kweli wale magogo kitandani. Nikasema kimoni haya nitafanyia kazi. Leo kungu ikiguru kamuache uwanja mwenzie. Kachamba huku anatufundisha. Mamazai ananiambia sauda na kusistiza haya kwa mumeo. Si kwa mume wa mtu. Utavunja ndoa za watu. Mimi na mwambia sawa. Nikarudi nyumbani kama kawaida yangu kulala na kuamka kufanya kazi ili kurudi mkoleni kubeba mambo eneo ni mimi. Leo kungu kiguru akasema. Jamani. Na wapo sumo moja tu halafu kungu mwendo kasi atamalizia na sumo moja. Sawa. Tulitikia. Sawa. Akaanza sasa. Unaujua utamu wa miguno ya mahaba? Nani anaujua utamu wa miguno ya mahaba hapa? Watu wakakaa kimya. Sasa hakuna kitu ambacho kinamchanganya au kinawachanganya wanaume kama kelele za mahaba kutoka kwa mwanamke ambaye yupo naye kitandani kwa wakati huo. Na si kununika tu bali hata kuongea maneno ya kimahaba kumhamasisha na kumpa moyo mwanaume kwa kifupi kuonyesha ushirikiano kwa wale unaofanywa na mwanaume mara nyingi maneno haya huwa ni matamu masikioni mwa mwanaume na ukiwa ni mtu wa kujituma kitandani basi utazidi kumfurahisha mwanaume wako mwanaume akiwa kitandani na mkewe anapenda sana kujua mke wake anajisikiaje kwa anayemfanyia kupitia miguno minunguniko na kelele utakazotoa mwanamke wakati mume akishughulikia ndio vinakuwa mawasiliano kati yako na mumeo pia vile mke unatamka jina la mume kwa manunguniko ya kimahaba humpa raha sana mwanaume na kumfanya ajiamini na pengine kuongeza maujuzi ili apate kukufurahisha zaidi kwa kawaida wanaume japo si wote huanza kukuuliza kama kile anafanya unakipenda na kwa njia hii ni vizuri we mwanamke kumweleza vile unajisikia na unaweza kujieleza kwa uwezo wako wote na hapa ndipo unaweza kuongea maneno matamu haya huja automatically yani unajikuta yanakutoka tu kulingana na utamu unaojisikia wakati huo haipendezi mwanamke kuigiza au kujifanyisha na kutoa sauti za mahaba wakati hufurahi tendo mapenzi ni sanaa na msanii mzuri anajua nini aongee na aongee namna gani ili afanye nini yani katika mambo ya ubunifu kuwa kitandani ni nafsi kubwa sana mke kuweza kuonesha ujuzi na ubunifu wako haipendezi kukaa kama bubu au gogo kitandani badala yake jitume kwa maneno na matendo huu ni uwanja wako mume wako jipe raha na enjoy raha ya mwili mwanamke jiachie Pige kelele kwa raha zako na unaweza kutamka kitu kizima kizima bila woga wote maana huyu ndio mume wako Wanaume nao wakati mwingine huwa hawajiamini wafanyacho kwa wanawake zao wakiwa kitandani Hivyo hii itasaidia kumtia moyo kwa miguno na mikelele vya kimahaba huweza kumpa ushahidi kuwa anakuridhisha Haya mimi nimemaliza Karibu kungwi mwendo kasi. Jamani, kungwi mwendo kasi anavituko, yani akaingia yeye tu kila mmoja 
kashika daftari na peni. Maana yeye ni mtu wa kupiga mwingi sana. Yaani kama kichuya. Cross kona goli. Akaanza moja kwa moja. Jamani mtoto wa kike kitandani unatakiwa uwe kama ngedere. Usimwachie pumzi mumeo. Cheza naye muda wote. Jitahidi mpini uwe umesimama muda wote anapokuwa na wewe maana wanaume au mwanaume ana enjoy akipewa raha sio upo guesti basi ndio unawapigia mashoga zako simu mara shoga zuhura nipo kwa shimu wako mara sui nipe simu uonge naye ka unaonekana wa four fanya kilicho kupeleka simu weka silent lala kifuani deka ongea kama kitoto chezea ndevu za mumeo kama hana ndevu kuna ndevu nyingine zipo chini yani kama kitoto cha paka jikunje upate joto la mzee nyonya chuchu za mumeo huku mkono mwingine unachezea mpini likisimama likakaza haswa kalinyonye bila hata kutumwa nyonya hadi uhisi kutapika au sio Unamkwangu na mijino yako mzee. Hatulizi miguu. Kumbe unamuumiza bana. Mpini na lipsi. Nyonye kama unakula ice cream. Taratibu na mke mzuri ni ule anayejua majukumu yake bila kutumwa. Na mwanaume hawezi kukuchoka, kukunyendua. Sio wewe mpo kitandani domo umelikunja kama kitumbua kilichoingia mafuta ya diesel. Umejikaza kama unakata gugu kubwa chooni. Hata akiondoka kazini kutuma ujumbe wa mahaba ni shida kwa sababu hafurahii. Lakini ukicheza vizuri na mumeo kitandani, kila saa atakutexti baby wangu, mtamu wangu, mke wangu, fundi wangu. Yaani sio kwa miuno ile. Yaani unampagawisha hata uko kazini aliko. Muda wote akili ipo kwenye kompyuta, mwili upo kwako. Ila sio unaenda kuagiza chipsi tu ukishashiba unapigwa kimoja unakoroma we kama umelala msibani. Utaishia kunyandulio kila siku hutambulia hata barua shoga yangu. Hakuna ndoe nayo kuja kiraisi. Ikija kiraisi basi hata kuvunjika itavunjika hivyo hivyo kiraisi. Jifunze kuwa bize unapokuwa na mumeo. Dili naye hadi aone kero mnatembea kamata mkono ingia kwa pani mmekaa siti moja lalia begani. Watu wamesinzia sinzia mpapase. Sio mke upo upo tu kama kabichi, unasubiri kukatwa kachumbali. Jamani, huyu kungu mwendo kazi anachamba huku anafundisha, yani mpaka raha kumsikiliza. Basi, tukaondoka zetu na kama kawaida, yani ni kuandika na kuyahifadhi haya mambo mazuri katika daftari. Nikarudi nyumbani na nikafanya kama kawaida yangu. Na kesho yake kama kawaida yangu ni kaja tena. Leo kungwi kiguru kava ushungi. Yani kawa kama mama fulani hivi. Anataka kutupa mawaitha jamani. Hakuchelewa akatupa sumuhili. Nilicho jifunza kuhusu maisha. Nikuwa usipu kuwa na roho ya kutosheka. Basi kila kinachopita mbele yako unakitamani. Amini hani ya semayo kipenzi changu. Jitahidi usiwe mtu wa hivyo maishani. Huko sio kufaulu kwako bali huko ni kufeli kubaya katika kila lako. Msimamo ndio sifa njema ya mwanamke. Sasa sikilizeni kwa makini. Nyinyi wanawake mnaotaka kujua mazuri. Tabia ya mtu huwezi ibadilisha tabia. Yaani huwezi kabisa kwa sababu tabia sio ngozi. Ukasema ubadilishe ngozi ikawa tabia na tabia ikawa ngozi. Mapenzi ni mioyo miwili iliyoridhiana, kupendana, kuheshimiana, kuvumiliana, kujaliana, kuhurumiana na kila lao hufanana. Mapenzi si utani wala masihara. Katika nafsi na moyo kazi zake ni mbili, kusukuma damu na kupenda. Ubabe ubinafsi au na nafasi hapo kutokana na ugumu wa maisha na kipato cha chini. Tunaumizwa na hilo sana katika mapenzi ndoa nyingi hushindwa kuendelea kutokana na watu wanaiga maisha ya watu. Ini anataka aishi kama fulani, apendeze kama fulani, awe na hiki na kile kama fulani. Hakika tunakosa uhalisia katika mapenzi yetu ila naamini Mungu hakupi unachotaka ila anakupa ulichojaliwa.
ukilinganisha na maudhi nayo ndio sumu kubwa inayoumiza au inayouua mizizi ya mapenzi ila tambua siku hazigandi ukikosa leo kesho pengine utapata kila mtu analia na mapenzi amani hakuna katika hilo kupeana haki za ndoa mtu anakaa zaidi ya miezi hadi tisa au mwaka hajapata huduma hiyo katika ndoa yake kwa kweli mapenzi yana raha yake pale panapojuliwa na yana uchungu mwingi mno pale panapokosewa na siku zote anayepata haoni na anayetafuta hapati ya rabi tujalie kwenye heri na wapendeze machoni mwetu moyoni mwetu wenye hofu juu ya Allah au wenye hofu juu ya Mwenyezi Mungu wenye tabia njema uadilifu upendo huruma utu nidhamu na wenye msaada katika dunia yetu jamani Tuli sikia raha sana somo zuri sasa akasimama kungwi mwendo kasi wote kama kawaida yetu tukachukua daftari kuandika kungwi leo akaanza haya nataja sifa leo sifa kumi za mwanamke wa kweli narudia tena sifa kumi za mwanamke wa kweli sifa ya kwanza awe na shanga kiunoni sifa ya pili ajue kucheza na mpini asiuone aibu sifa ya tatu ashikilie mpini na kuunyonya bila uoga sifa ya nne asibane mapaja wakati anapochezewa kibompoli sifa ya tano ashikilie vizuri kiuno cha mwanaume wakati wa kunyanduliwa sifa ya sita ahakikishe kibompoli yake ipo safi muda wote sifa ya saba asione kinyaa kula denda sifa ya nane awe mtu wa tabasamu muda wote sifa ya tisa awe na kauli thabiti na nzuri anapoombwa kibompoli sifa ya kumi, akubaliane na atakavyo geuzo kwa kila style upo nyonyo upo titi upo babu wewe sasa kama wewe unakuwa na mbishi yani ubishi ubishi tu kila ulifanyavyo kila uambiwavyo unakuwa mbishi bibi anza kujihesabu bado wanamke kwako haujautimiza jamani huyu kungu mwendo kasi ana mambo tukaondoka zetu huku tunacheka na kama kawaida yangu naenda kulala na kesho yake nafanya usafi shughuli zote za nyumbani na wahi kwenda mkoleni mimi zimebaki siku chache sitaki kukosa yani ilikuwa ni kumi ya mangamizi leo kaanza kungu mwendo kasi jamani Huyu kungwi ananipa raha na mambo yake. Yaani nilikuwa naona naingia katika masomo mazuri sana. Yule kungwi mwendo kasi akaanza kusema maneno haya. Muda huo kila mtu ameshikilia daftari lake na peni yake kusubiria kitu gani ambacho kungwi mwendo kasi alikuwa anataka kuzungumza. Maana watu walikuwa nampenda sana. Watu walikuwa na mpa shangwe la hatari. Alianza kwa kusema staili tano kuntu za kunyandua huku umesimama. Eh? Watu walishangaa. Akarudia tena. Staili tano kuntu za kunyanduana huku umesimama. Staili ya kwanza wote msimame muangaliane mpini unavyoingia kazi yako ni kusikiliza utamu tu hii haina mbwembwe babu lakini mume ndio atakunyonya madodo akuchezee shanga akunyonya shingo wewe kazi yako ni kushikilia mabega na kumtekenya shingo pia hapa mnaweza kula denda staili ya pili wote msimame lakini wewe mgeuzie mgongo mumeo halafu mpini ukishingia mikono yako zungushe shingoni kwake simama tu kawaida lakini kimgu kimoja weka juu kidogo kama ni juu ya kigoda sawa kama ni juu ya kitanda sawa hapo mama kazi yako bana banua yani bana banua bana banua staili ya tatu msimame halafu mgeuzie mgongo mumeo Jibinue kidogo yani kama unataka kuchuma mboga lakini hapana unabinua kiuno tu basi 
hapo kazi kwako bana banua bana banua kiuno mgando staili ya nne msimame muangaliane lakini wewe inama pinda mgongo kama vile unataka kudondokea nyuma mume anakushikilia kiuno huku ananyonya madodo yako kazi yako wewe ni kusikiliza utamu tu wa mpini na kubana kibombole chako Staili ya tano, msimame muangaliane mguu wako kiunoni kwako ataushikilia mpini unaingia mnaanza kula denda jamani muwe na umakini mambo haya kwa mume sio kwa mchepuko kungwe kiguru karibu huyu kungu mwendo kasi ana mambo kweli kweli yani si mchezo sasa kungu kiguru yeye kama kawaida yake anatoa wasaa wake wenye tija jamani huyu kungwi mwendo kasi ana mambo kweli yani si mchezo sasa kungu kiguru yeye kama kawaida yake anatoa wasaa wake wenye tija akasema nam tunaendelea ndoa kama ada yetu ndoa raha karaha mtake nyenye wajibu wa mwanamke wanawake wenye dhana mbaya kuume zao Si vibaya ndugu zangu niwaambie vitu vinye tija. Mwanamke kuwa na tahadhari kuhusu mume wake lakini pale ambapo haitavuka kiwango cha dhana ya kutoameniana. Dhana ni maradhi yenye uharibifu na sio tibika. Bahati mbaya baadhi ya wanawake huathiriwa na ugonjwa huu wa dhana ndugu zangu. Mwanamke mwenye dhana hudhania kwamba mume wake hawi mwaminifu kwake. Kihalali au sivyo halali anadhani kwamba ana mwanamke mwingine wa nje mke anatuhumu kwamba mume wake anao uhusiano wa kimapenzi na katibu muhtas wake au mwanamke mwingine kupoteza imani kwake kwa sababu huchelewa kurudi nyumbani au alionekana anaongea na mwanamke endapo atamsaidia mjane na watoto wake mke anaweza kukufikiria kwamba mume wake anavutiwa na mwanamke huyo na si tendo la msaada kama mwanamke yote anampongeza mume wake kukumwambia kwamba sura yake inapendeza au tabia yake ni njema anamalizia kwa kusema kwamba yote anavutiwa na mwanamke huyo kwa kuona unywele wa mwanamke ndani ya gari yake mke anadhani yupo mwanamke mwingine katika maisha yake wanawake wa aina hii wenye fikra kama hizi na uthibitisho usio kamili pole pole kimakosa hupata uhakika kuhusu wanaume zao kutokuwa na uaminifu. Huasa kuhusu swala hili usiku na mchana pia huambia wengine marafiki na maadui kuhusu swala hili ambao kwa jina la huruma wanaongeza nguvu shutuma zao na kuanza kuambia wa wake wahusika habari za wanaume wengine wasio waaminifu. Ubishi na ugomvi huanza kutokeza. Mwanamke huanza kudharau mambo ya nyumbani na watoto na anaweza hata kwenda kwa wazazi wake atamfuatilia na kuepuka mifuko yake atasoma barua zake na ataeleza kila jambo dogo kuwa ni kwa sababu ya yeye kutokuwa mwaminifu kwa msimamo huu tutafanya maisha familia kwa magumu na kugeuza nyumba jehanam kuwa jehanam iwakayo moto na ambamo yeye pia atateseka kama mume wake angeleta uthibitisho wa yeye kutokuwa na hatia au kuwapa kwamba hajafanya lolote baya au alie na bado hataridhika matukio kama hayo hutokea kwenye familia nyingi ndugu zangu hali ya familia hubadilika na huwa na mazingira kutazama taabu tuhuma na uadui watoto watapata mateso na athari za kisaikolojia ni mbaya sana kama wanandoa naendelea katika hali hii basi wote watateseka na wakionishana kiburi hakika wataelekea kutalikiana Inapotokea kutalakiana wote mke na mume wataathirika na watoto watateseka na hawatafurahia maisha mazuri watoto wanaweza hata kupata matatizo mapya kwa sababu ya baba wa kambo au mama wa kambo mwanaume anaweza kudhani kwamba kumtaliki mke wake anaweza kumoa mke bora ambaye ataishi naye kwa amani lakini ni ndoto tu na kuitambua ni vigumu sana kwa kumtaliki mke wake anaweza akakutana na matatizo mapya kutoka kwa mke mpya. 
utalikiana si njia kuielekea kwenye faraja na furaha kwa mwanamke licha kwamba anaweza kuhisi kwamba amelipisa kisasi kuolewa tena haitakuwa rahisi kwake anaweza kuishi peke yake katika maisha yake yote na labda hata furahia hata kuwa na watoto wake ya rabi tukuomba tupe subra na takwa katika ndoa zetu atusimamie tuhari na yakini katika maamuzi yetu atukingi na janga hilo jamani wote sisi tuliitika amin kongwe kiguru akamaliza akasema jamani mkole wetu umeishia hapa ila kwa mwenye mwali namba zetu ni sifuri sita tano ngapi ngapi huko akaendelea kuzitaji hizo namba ambazo watu wangelimpigia jamani tuliondoka sasa mtihani wangu wa kwanza toka niwe naenda mkoleni ukawa ni huu nakutana na mwanaume ambaye ni mimi mwenyewe nilikuwa nampenda ila siwezi kumwambia kuwa nampenda sasa so, unajua wanawake tumombwa na haya yani tumombwa na kaaibu hivi sasa ananitongoza ninayempenda najiuliza ni mkubali au ni mzungushi zungushi kidogo asinione mwepesi sana wakati tumesimama na yeye kasha tema madini yake yani kasha ni tongoza. Mimi nikangatangata vidole pale kama mtoto mdogo ananiambia sasa Sauda twende nyumbani basi. Naona hapa unaona aibu kunitamkia. Ndio au hapana. Jamani. Sina shangaa ananishika mkono na mimi naenda kama zombi kwenye geto lake. Nafika geto lake kuna kitanda na godoro. Hakuna kiti ananiambia karibu okay kitendani usihofie Sauda. Mimi nakupenda kweli kama mami ananishika kiuno ananikalisha kitandani na mimi si ndio nikakaa naona anaweka mkono kwenye paja langu halafu anaupandisha kwa juu da yani nilikuwa nasikia raha sana yani napata msisimko fulani hivi ila sitaki kumuonyesha kama napata raha sasa anaupandisha mkono mpaka karibu na kwenye kibompoli yangu mimi namwambia wewe mwenzio mimi sitaki mambo hayo ananiambia Sauda, mwenzo mimi nakupenda kweli. Naomba uwe wangu. Nikwambie kitu. Sasa si ongee tu mpaka unishikishike mimi. Sitaki tabia hiyo. Jamani, naongea hivyo huku nasikia raha mkono wake wa moto, halafu ananiminyaminya mapaja yangu. Na mimi nikivuta hisia maneno ya kongu mwendo kasi. Mm. Natamani nilale moja kwa moja kitandani, halafu nimtanule miguu afanye yake ila naona ataniona malaya tu nikamwambia kama unanipenda leta barua kwetu unioe akaniambia Sauda unasema kweli nilete barua kwenu nikamwambia ndio wewe leta barua mimi nipo tayari ila sitaki hichi unachotaka kunifanyia jamani mimi nasema hivyo najua yatanifusi niwe kama vile sikutaka Kanifanya kwa nguvu yani mimi mwenyewe natamani kweli si unajua kibompole kikiwa kinavuta kwa hisia yani kinataka mkuno vibaya mno Na shanga ameniacha kunishezea anapiga simu kwa baba yake anamwambia ameshapata mchumba Na baba yake akamwambia swala zuri sana kesho tunapeleka barua kwake Nenda kesho barua inaletwa kwenu wewe utakuwa mke wangu mimi tena kumwambia endelea basi kunichezea siwezi basi nikaondoka zangu mpaka nyumbani. Kweli siku ya pili barua ikaja na baba alikuwepo alimwita mjomba ikasomwa na majibu wakatoa. Sasa mimi kiranga changu nikaenda kuomba ushauri kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Salma. Nikamwambia, "Mwenzako nimeletewa barua nataka kuolewa ila huyo mwanaume hajawahi kuninyandua hata siku moja." Salma akaniambia, "We Sauda, unataka kusukumwa kizazi? Usiwe mjinga, unaendaje kuolewa na mwanaume ambaye hujui urefu wa mpini wake? Akiwa na mguu wa mtoto utafanyaje? Na kasha kuoa. Usiwe mwanamke wa zamani, kuwa haki sasa kwanza. Mpe akupe, ukiona una mundo, mwambie kuoe. Ukiona hai mundo, achana naye." Jamani Nikasema kimuoni kweli Salma anachosema hivi. Nikienda kukutana na mguu wa mtoto, mimi si nitakuwa natembea miguru baja. Yaani nitamwambiaje Salma au nitauambiaje Uma? Nikamwambia Salma, 
mwenzangu umesema kweli acha nikajilegeze kidogo kwake ili aninyandue nione urefu wa mpini wake inawezekana akawa nao mkubwa tu achane mapema tu au anaweza kaa hana mkubwa lakini kimoja chali sitaki kufanya mapenzi huku nafumba macho sitaki kufanya mapenzi alafu sifiki kileleni akaniambia hilo ndio la maana wewe kumtega mwanaume si kazi ndogo unafika pale unamwambia lete nguo nikufulie akikupa unafua mpaka zako unavaa tenge moja ndani au kakanga fulani kepesi ambako kanaonyesha vitu vya ndani hauna kitu unamsubiri nguo zake zikauke unalala kitandani halafu tenge unaliacha kidogo kiwizi wizi hivi fulani paja lionekane unamwambia bibi ni kune paja uone kama mwanaume atakuacha salama lazima akuweke tu mimi kweli niliondoka mpaka kwa mchumba wangu anaitwa Ali Nimejua jina lake aliandika kwenye barua. Basi nilifanya kama nilivyoelekezwa na Salma. Lakini pia akili yangu ikiwa imebeba yale maisha na mambo ya wakungwi. Na bahati nzuri na anika nguo mpaka zangu na mvua inanyesha. Jamani, mvua ina ubaridi wa kichokozi na mimi ndio napanda kitandani na kitenge tu. Ndani hakuna kitu zaidi ya kibompoli, yani sijavaa nguo yoyote. Nikalala kifudifudi. Naona mchumba wangu anafunga mlango na anafunga madirisha. Mimi moyoni nasema tayari huyu mpini ushamsimama. Mbona anafunga mlango na madirisha ili aninyandue? Nipo tayari na mimi kunyandulewa. Ni ya kujua urefu wa mpini upoje. Nisiwe naenda kwenye ndoa sijui mwenzangu maumbile yake yakoje. Asije kawa na kibamia. Asije kawa kimoja chali. Asije kawa hajui kunisugua kunako na mimi ni kojoe. Na kweli nampiga jicho la wizizi naona mbele ya suruali kavimba nikasema kimooni chuma hicho kisha kwa tayari kwa mapambano. Huku na mimi kibompoli changu nacho kina hila si kinapuita puita yani kinawasha kinatamani kukunwa. Mchumba wangu akapanda kitandani akanembea. Mai. Naomba nikukumbatie nasikia baridi. Nikamwitikia kwa sauti ya chini kama staki vile. Nikamwambia, "Sawa, nikumbatie." Jamani, akaleta mkono kwenye kiuno changu, akanigeuza, tukaangalia na usoni, naona macho yake yamelegea na yangu yamelegea. Sasa ananiletea mdomo kwa ajili ya denda. Na mimi nikao nampelekea mdomo ni yangu tunyonyaye ndimi. Kabla hajanifikia simu yake inaita anayepiga ni baba yake mzazi. Akanembia, samani mchumbangu, acha nipokea simu ya baba. Nikamwambia saa. Sasa baba yake anasema, mwanangu, nipo njiani na kuja kwako ni kuletee sofa na vitu vya ndani kwa sababu saizi nasikia mchumba wako, anasubiriwa tu apelekwe mkoleni. Mwanangu umepata mchumba, wazazi wake wanataka wampe somo la ndoa kabla hajengia kwenye ndoa. Umepata bahati sana, wengi wanawa wanawake ambao hawajui thamani ya ndoa. Mwanamke utamona anafua nguo za ndani za mumewe na zake anaanika kwenye kamba. Mwanangu, dunia ina mambo mengi sana. Ukiona hivi usisemi mwanamke huyu hana adabu. Sio kosa lake. Kosa hakupita mkoleni akajua zuri na baya. Kuna wanawake wanaga kabisa yani wanakwambia shemeji yake na kuja acha niende kunya. Kwanza tumbo leo sizisikii vizuri. Yani mwanangu au wapo kwenye ulimwengu huu Shida hawajui lipi zuri, lipi baya mwanangu. Mkeo anatokea mkoleni, utafaidi ndoa wewe. Na kuja muda si mrefu hapo. Sasa jamani, mchumba wangu akanembea baba anakuja. Mimi mwenyewe nikavaa nguo mbichi nikaondoka zangu nyumbani kwa sababu mvua inanyesha. Ikawa ndio kama kawaida yetu wanawake tunapenda mvua, wengine wanajikojolea kwenye mvua. Tunajuana tu jamani. Nilifika nyumbani nikamsaidia mama kuchota maji na mvua inamalizikia. Nikachota maji na badilisha nguo na chukuliwa mimi na pelekwa mkoleni. Sasa huko nikakutana makungu wengine na nikakuta wali watatu tu na wakungu wawili. Sasa kungu mmoja akasema, "Karibu Sauda, umefika hapa. Na hapa ndio mkoleni. Tofauti hakuna ngoma tu." Hapo nje huu mkole wa kisasa mafunzo ya ndoa nataka uwe mke bora kuna mengi hapa 
utajua ila kwa sasa mimi naitwa Kungwi na Kshinakshi. Sikilizeni wali wangu. Nyinyi sumu ya kwanza kwenye ndoa ni uongo. Yaani ukitaka uharibu ndoa yako, sumu ya kwanza ni uongo. Jaribu kudanganya kwa chochote kile. Uongo ni mbaya, uongo huleta mfarakano. Uongo hupunguza thamani kwa wanandoa. Usijaribu kwa muongo. Uongo wako mmoja utakugharimu ukweli wako wote wa maisha yako ya ndoa. Pale kwenye huo uongo umesamehewa ila jua mwanaume hamalizi neno moyoni. Nikupeni mfano mfupi. Kuna wenzenu kwenye ndoa wanaongopa sana, wanaenda kwa shangazi zao, kumbe wanaenda kwenye mambo yao mengine. Kuna mtu anaaga kabisa anaenda kwa fundi nguo au siyo anaenda wapi kumbe anaenda kwa kumu, mume wa zamani ila mumewe akijua huyu alikwenda wapi au hakwenda kwa shangazi yake au hakwenda huko kwa fundi basi hato muamini tena hata aseme nini inafikia hatu mwanamke muongo akipigiwa simu na mama yake yani mama anamuita Mwanamke muongo hawezi kuomba ruksa kwa mumewe anajua ataonekana muongo angali anachofanya anamwambia mama yake Mpigie mume wangu umwambie mwenyewe ona madhara ya uongo haya Uongo ambao hauna madhara kwa muda ili usiwe endelevu ni ule mwanaume anataka akilala anayo akiamka anayo ndio unaweza ukamwongopea leo naumwa mume wangu simba anacheza Kumbe unapumzisha kibompoli kidogo ila isiwe kila siku sasa mwanaume ni kiumbe kisichoweza kuvumilia kukaa muda mrefu bila kula haki yake ya msingi Sasa ache ni mwache kungwi kubwa lao na ye awape somo mulale ili kesho tuendelee na masomo yetu tupo na ninyi siku tatu hapa kabla hamjaenda huko kwenye ndoa zenu Jamani kungwi kubwa lao akatusalimia na akaanza moja kwa moja kutupa somo Mume akitaka cha haraka mpe. Kuna wakati mwingine mume hukimbilia nyumbani. Mara kuvamia hafla. Anataka mzigo. Mke usichukie, mwambie subiri ni kusafishie ni kupe mzigo. Mzigo na mumeo anapotaka wakati wote mpe. Mfunulie. Huenda akawa ametamanishwa huko nje na wanawake wanaojiachilia wazi. Usimlaumu mumeo kwa kuona wakati mwingine macho yanashindwa kutoona kaswa katika hali ya sasa tuwe tuliyokuwa nayo hali ya kidigitali hii Viguo mahaba vya chumbani vinavaliwa hadi barabarani Hii inasababisha mfadhaiko kwa mwanaume lakini kama mke unajua kazi yako basi waume hawana tabu ndio hutukimbilia kwetu Hutaka mzigo. Raha ndoa hiyo. Mke usiwe karaha ukamfanya mume akashindwa kurudi nyumbani baada kufadhaishwa na vibiriti ngoma. Kazi kuu ya mke ni kumridhisha mume kwa ndoa. Ukipenda ukifeli hapa basi ndoa yako ina mapungufu. Wali wetu inatupasa tujitahidi kwa hili. Basi mimi na wale wenzangu wali wa wili tukaitikia. Sawa. Na tukalala tusubiri kesho masomo mengine. Upande wa nyumbani baba hakushirikisha swala la mimi kwenda mkoleni akamwambia mama. Nakupa dakika tano mwanangu arudi hapa sitaki mambo kizamani mimi. Mkole 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 ndo nini? Nasema kanichukulie mwanangu huko mkoleni. Mama kazi kwake sasa atafanyaje anaona mtihani mzito kwake. Mama anawaza atafanya nini? Atafanyeje? Baba akamshika mama na kamkunja akamwambia haya twende mkoleni. Mama cha kufanya hana. Ametoa macho tu kama mjuse ile bano na mlango. Anasema, "Mume wangu, utaniua, niache." Baba anataka kumpa kibao mama shavuni. Kabla hajampiga mama akatokea shangazi. 
dada yake baba akasema kaka muache wifi unampiga kakosea nini baba akasema dada huyu ni mke wangu eti kampeleka sauda mkoleni kitendo ambacho kimepitwa na wakati kwa muda huu shangazi akasema kaka kama kunipiga ungenipiga mimi mimi ndio nilimshauri wifi ampeleke sauda mkoleni Tunaona ndoa nyingi sasa hivi zinakufa hazikai kwa sababu hazina mafunzo. Halafu kaka, haya mambo ni ya kike, haya kuhusu sana. Baba kumomba samahani, mama anashindwa. Akabaki kusema tu, mm, ah, "Haya mke wangu, mtajua wenyewe. Wewe na wifi yako. Eh, eh, mtajua wenyewe." Mama hakutaka kujimu maneno mengi au kusema maneno mengi. Akasema tu sawa. Sasa baba akaondoka zake wakabaki shangazi na mama. Sasa shangazi anamwambia mama, "Wifi, nikupe ubuyu rafiki yangu. Yaani ubuyu wa Sauda na yeye amepelekewa barua, anataka kuolewa." Basi watu wanamwambia mama yake, "Mpeleke mtoto mkoleni." Anasema hayo mambo ni ya watu wa kale. Sasa hivi anapanga tukio sijui la kuveshwa pete ya uchumba. Nisiongee sana. Hebu acha ni kuacha upumziki mimi naondoka. Mama akasema, "Sasa wifi, unasema rafiki wa Sauda, lakini ujaniambia ni yupi?" Shangazi akasema, "Si yule Salma, anaitwa Salma." Basi upande wangu mimi asubuhi asubuhi mafunzo yakaanza. Alianza kungu na kishinakshi akasema, "Wali wangu, mnatakiwa muwe na lugha nzuri kwa ume zenu." Yaani kama hivi mume wangu kipenzi changu wewe ni zaidi ya chochote kuwahi kutokea maishani mwangu mume wangu tabasamu kutoka kwako linaweza kukimbiza hasira na huzuni moni mwangu mume wangu upendo wako umenifanya kujitoa nafsi yangu kwa ajili ya hisia zako na maisha yako yote mume wangu Macho yako yanaangaza ulimwengu wa mafanikio yangu. Sijui ninawezaje kufanya nini bila wewe. Mume wangu, umenithaminisha katika ulimwengu huu wa mapenzi na mimi najiona napendwa tena na pendo na yule mwenye kujua kupenda. Mume wangu, furaha yangu ni tabasamu lako, tabasamu langu. Nipindi unikonyezapo. I love you, my husband. My hubby, my everything. Halafu uone kama mumeo atakuita jina lako. Hapo lazima akuita jina mke wangu. Kuna wanawake wapo kwenye ndoa wanawaita ume zao majina yao. Eti ima ima. Kumekucha nenda kazini na ukumbuka kesho nataka kijora. Urudi na pesa huko. Sasa ukiangalia hapa kuna mahaba gani? Naye atakuita jina lako tu. Aisha. A, Fatuma. Eliza. We Eliza, kaniweke maji, nikaoge niondoke. Jamani, sisi tulicheka yani uitwe Aisha au Eliza. Tena sio Aisha tu. Yani Aisha nyamchupi. Kweli si ugomvi huo. Basi alimaliza na kutuambia Luha nzuri ni silaha ndoa. Sawa wali wangu eh? Tukasema sawa. Akapanda kungwi kubwa lao, akasema. Jamani, na mimi nikazie kidogo kwenye luha nzuri ni silaha mfano unaongea maneno haya. Mume wangu, moyo wangu unaumia pale unapokuona. Moyo unahuzunika, hisia zangu za nichoma pale chozi lako linapomwagika. Mawazo yananizonga pale nafsi yako inaposononeka. Najiuliza, kwa nini? Kwa ajili yangu unateseka. Mume wangu, penzi limekuwa sio penzi kila siku ugomvi na kulalamika. Natamani kuileta furaha na amani. Migogoro kuondoka. Kwa nini baby tunakuwa watu tusiotosheka? Wewe wanipenda, mimi na mimi. Mume wangu nakupenda. Why sasa tunababaika Tutulize mioyo yetu kwa maelewano tuache utoto kila siku kugombana 
Hivi kisa ni kipi cha mno? Ili hali tumetoka mbali. Vingi tumepitia tudumishe wetu mshikamano. Najua bado unanipenda kipenzi changu. Ipo siku nitajirekebisha kama mbaya tabia yangu. Sipendi ukiumia. Sipendi uje kujutia eti kisa penzi langu. Tambua nimeisha kuzoea. Siko tayari uende mbali na moyo wangu. Ni wewe tu ninaye kupenda na hitaji lako. Tunda damu. I love you so much mume wangu. Mwa kwa utamu wako. Sasa ukiwa unamwambia maneno hayo wakati mupo kwenye sin tofahamu, kwa nini mumeo asilege na kukwambia mke wangu ya meisha? Hmm? Eti wali wangu. Tatizo wanake wa siku hizi, ananuna, anakasirika, anamvimbia mume wake. Yani hawezi kumwambia maneno mazuri, kisa anajua usiku huyu akibano na hamu mwenyewe atajilegeza. Shauri yako mwali wangu, na kumbia kuna manyaku nyaku huko, wanasubiri udhaifu wako wapite humo humo na mume wako. Nataka mwishi kwenye ndoa kwa upendo, sawa eh? Tulesema sawa. Akasema, kesho kuna kungu mwendo kasi anakuja kwa tembelea kwa hiyo jiandaini na masomo ya kitendani. Jamani, mimi nilifurahi kimoyoni kwa sababu na mjua vizuri kungu mwendo kasi. Hana ngoma za kuremba, anapiga yale yale ya kitendani. Basi siku ileisha na asubuhi kungu mwendo kasi, akanya na hakutaka kuchelewa, haka tusalemia na kusema. Wali wangu, mimi jamani, Ni hulka yangu kufundisha vitu adimu tu. Sasa ni wambia kitu kimoja nataka ni wape siri ya kumuagiwa ndani na mumeo lakini sio mchepuko. Sasa tegeni masikia wale wangu ni wape siri na faida ya kumuagiwa ndani na mumeo na si mchepuko. Yamani, mimi binafsi na mpenda kungwi mwendo kasi ana amsha amsha kwenye mafunzo yake ni kawa makini kwele kwele kumsikiliza. Haka sema. Faida ya mwanamke kumwagiwa ndani. Mbegu za ndani. Na mume wake. Faida ambazo mwanamke huzipata pale mumewe anapo mkojolea ndani. Zile mbegu zake. Faida ya kwanza. Humtengeneza mwanamke shepo yake. Mbegu zinapo zunguka katika mwili. Huwa na virutubisho vingi sana ve protini. Faida ya pili, humsaidia mwanamke kutengeneza ngozi yake kwa virutubisho vya mbegu. Faida ya tatu, humuongezea mwanamke urembo zaidi hasa wa macho. Yani macho ya nakuwa ni meupe na mazuri. Rangi huvutia ile nyeupe katika lile boliti lake. Faida ya nne, husaidia mwanamke kuwa na sauti nzuri zaidi kwa kuwa mbegu hutengeneza ala nzuri za sauti. Katika mfumo wa sauti. Na ndio maana huona hata wale ambao wanaume ambao na juhusisha na ndoa za jinsia moja. Mara nyingi mwisho siku hubadilika hata sauti. Hamjulize kwa nini? Sina maana kwamba nasifia vitendo hivi. Vitendo vile sio vizuri. Lakini wanaume wengi wao ambao huwa na juhusisha na ndoa za jinsia moja. Hubadilika sauti na kuwa sauti kama za wanawake. Sasa hujiulizi kwa mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa yake, anapata mbegu kwa uzuri, sauti yake inakuwaje. Faida ya tano, husaidia mwanamke kuwa na akili nyingi zaidi katika mfumo wa fahamu zake. Mbegu hukimbilia katika muundo wa mgongo. Na kumfanya mwanamke kuwa na mgongo na mifupa imara na milaini. Nazungumzie backbone kwa wale wanasayansi uimara backbone ambao mara nyingi humfanya mwanamke aliridhia na kuridhika kufika kileleni kumfanya kuwa imara zaidi hata katika uwezo wa ubongo wake na kuwa na kumbukumbu nzuri faida ya sita humfanya mwanamke kutokuwa na tatizo la kupoteza fahamu na maradhi ya kucheka cheka tu hovyo hovyo au kuwa na hasira kufoka foka kuongeongea Mwanamke anaye hudumiwa vizuri na kupata mapenzi ya dhati na kufikishwa kileleni na kumwagiwa mbegu kihalali na mumewe huwa anajiamini huwa haongeongei tu bila pointi 
hacheki cheki hovyo. Kwa hiyo mwambie mumeo akumwagie ndani kwa sababu kuna faida unayopata wewe. Kuna wanawake wengine wapo kwenye ndoa wanatumia kondomu jamani wanawake wanatia aibu hawa. Sawa kuna muda kondomu zinahitajika. Kama mwanamke kajifungua mtoto bado ananyonya lakini bado anahitaji kum ridhisha mume wake hata kwa kimoja tu. Basi kondomu hutumika kwa sababu kwa sababu zitazuia mbegu zisiende kwenye matiti na mtoto akanyonya na kusababisha swala la kumbemenda mtoto. Unaweza kutumia kondomu kwa kipindi kigumu tu. Na chengine wali wangu heshimuni sana siku zenu. Ukiwa kwenye siku usitumie kidonge chochote cha kukata siku zako kisa uwahi kumpa mume upenzi. Nasema hivi, unaweza kupata mume dereva na madereva wengi baadhi yao wakitaka kusafiri wana kesha usiku kuche yani anachuja kulikweli. Sasa wewe ndio upo kwenye siku zako. Akili yako isije ikawa ndogo ukaenda kula kidonge kile wanavyokula wanawake mguu kutani pesa mkononi ili umfurahishe mumeo. Jua unajitafutia matatizo ya kansa mwenyewe au hata kupoteza kizazi chako. Na ukiumwa yeye hata usikia maumivu maumivu utayapata wewe. Sana sana akiona humfurahishi atatafuta mwanamke mwingine. Na mwiko kutoa mlango kutokea uchafu kisa kumfurahisha mumeo. Ni sumu sana mwanamke kulewa huko, sio kwa bahati mbaya wala makusudi, kuwa na msimamo kwenye mwili wako. Ndoa hailindwi na penzi tu, inalindwa na mambo mengi, kauli nzuri na matendo mazuri. Sio uwe na kauli nzuri, matendo mabaya, hapo utakuwa unakosea. Mwanaume yupo kama mtoto unavyomzoesha ndivyo atakavyokuwa. Yaani kama umemzoesha kila siku kumpa kimoja asubuhi, basi kila siku, yani asubuhi kabla ajaenda kazini, lazima ahemee kifuani kwako. Yaani ukimweka kiupendo atakupenda. Ukimweka nganganganga mbambamba nyingi na hivyo hivyo atakuletea hizo nganganga na mbambamba nyingi. Hivyo hapa ngoja na mimi ni wape kauli nzuri kauli thabiti kidogo tu za kuongea na mume wako. Mume akiwa mbali unamtumia ujumbe kama huu. Mwenzako kila siku huwa siwezi kupata usingizi bila kuiona meseji yako. Ukiwa upo naye halafu anakuletea pigo za wivu, sasa ujue wivu ni mahaba, kwanza kaka au dada, mumeo au mkeo ukiona hana wivu, ujue hakupendi. Sasa wewe mlalie kwenye bega lake. Ukiwa upo naye, halafu anakuletea pigo za wivu, sasa ujue wivu ni mahaba. Kwanza mumeo ana wivu, ujue anakupenda. Sasa wewe mlalie kwenye bega lake la kulia, huku unamkuna kidevuni, halafu mpe maneno haya. Najua una wivu na mimi, lakini nakuahidi hata wakinipenda wangapi. Mimi sitakubali kuitupa nafsi yangu kwako. Sasa ukiona kama kuna mtu anamfuata fuata mumeo halafu unataka kumkataza ila usitumie lugha kali. Wewe kanae sebleni, chukua beseni na bonzi la mahindi na beseni la maji, mwambie adumbukize miguu halafu unamsugua nyayo zake huku unamwambia maneno haya. Mapenzi ya wivu yamenitawala, naomba ufanye kitu niwe na amani kwa sababu bila Hivyo huwa naumia sana kwa ajili yako. Sasa mkiwa kwenye amani, meka usichi kumsifia mwambie maneno haya. Tangu ni miliki moyo wako na jionea raha ambayo sijawahigi pata hata mwanzoni. Hapo mwanaume husikia raha sana, yani mwanaume anapenda kusifiwa, hata sisi tunapenda kusifiwa. Sifa ambazo zinakupa amani kwenye moyo, sio umekaa tu kwenye ndoa kima zoya zoya. Na ukisha za ndio upendo wote kwa mtoto Mumeo tena imekula kwake Mwishoni na wewe inakula kwako Mtoto ana upendo wake Na mume pia ana upendo wake Balance upendo mama Sasa mkiwa kitandani Usikai kimia mpe vineno kama hivi Vidoko tu na vikubwa kwenye mwe wake Mwana ume atafurai sana hata miungu ingeomba ni chagui mmoja tu wa kuenda naye safari ya milele hakika ningekuchagua wewe tena wakati hajasinzia unampa neno hili hata nikiwa ndotoni 
mtu akinuliza moyoni mwako yupo nani hakika nitakutaja wewe kwa nini ni wataji wengine akiamka asubuhi anakuaga anaenda kazini mkumbatie mumeo mpe maneno haya kwenye sikio lake yani mnongoneze mwenzako nakupenda yani umejua kuziteka hisia zangu na kuzituliza Mume anaondoka kwa furaha huku anacheka cheka kama mwehu wewe ndio unaituliza ndoa sio kwa kutuliza ndoa mama yako au dada yako kuna wanawake wengine wanatuliza ndoa za wazazi wao yani mama mkwe ndio ndio anamwambia mumeo mvumilie tu mwenzio bado hajakuwa huyo <laughs> ulishai kusikia wapi yani wewe unakuwa mbishi mbishi tu kila kitu hujui unachojua wewe unakijua wewe na ndicho hicho ambacho utasimama nacho milele Yaani wewe hujui kumwandalia mumeo nguo ya kuvaa kesho wewe mumeo anaondoka upo kitandani anakuaga unafumbua jicho moja unaangalia kwenye meza kaacha shilingi ngapi ukiona kaacha pesa ndogo ndio unakurupuka kitandani kama umebanwa na mkojo unasema ngoja sielewi mbona sielewi umpuzi kaacha hela hii ila akiacha pesa unayoipenda hukurupuki unasema sawa funga mlango fungua pitisha kwa chini hapo yani Mwanamke unakuwa mvivu hata kufunga mlango wewe si mke bora. Usijua matunzo ya ndoa. Jamani, leo naishia hapa na watakia mwe wake bora kwa ume zenu. Msiwe kama wale wanaosema nimeolewa kutoa mkosi tu ila mimi nampenda fulani. <laughs> Haujui hilo tu neno kutoa mkosi ndio litajenga laana na mikosi katika maisha yako. Mpende yule umpendaye na awe wa milele katika maisha yako. Jamani, Kungwi mwendokasi akatuacha na masomo akaondoka na Kungwi Kiguru akasimama sasa akasema Ndoa ni kitu cha thamani sana katika maisha. Hivi unavyoipata jitahidi kuthamini na kuilinda. Ili uweze kuilinda inapaswa uelewe kuwa ndoa si starehe tu bali mwendelezo wa maisha. Silaha pekee ni uvumilivu. Mke kama mme leo yupo nyumbani muoge pamoja mfanyie message mkande kande mwili wote kichwani miguuni mikononi pia mpiki kile akipendacho kama ni chai maziwa fresh tu uji au chochote kile ambacho anakipenda muonyeshe mahaba yote maana hatokombia na wahi kazini nimechelewa sijui na kadhalika leo ni siku yako pambania fursa maana huwa ni chache sana ukipata nafasi itumie. Muonyeshe malavidavi ajione wa pekee kwako. Ajivunie kwa kupata wewe. Itunze ndoa yako. Alimaliza akasimama kungwi kubwa lao akasema. Jamani, mafundisho muyasikilize na muwe na umakini yatawasaidia sana. Hivi mnamjua mdudu wa mapenzi. Kama hamjui sikilizeni niwaambie. Mdudu wa mapenzi Uliongea naye ukiwa umeibana simu yako shavuni wakati kupika ili umpe muda wako lakini wapi Ulioga huku ukiongea naye kwa loud speaker licha ya kuwa uko bafuni lakini wapi Uliongea naye kila siku mpaka usiku wa manane na bado asubuhi ulijitahidi kumsalimia lakini wapi Uliongea naye mpaka simu ilichemka ikazima kabisa ika shut down ikaisha na chaji ukaitumia ikiwa inachajiwa na mpaka battery likafa lakini wapi ulinunua dakika za wiki nzima ambazo ungetumia wiki nzima lakini ulitumia kwa siku moja kuongea naye lakini wapi ulimnunulia bando la mwezi na wakati ulipotaka mawasiliano naye wewe ndio ulimpigia lakini wapi mlipotoka kuonana baada kitambo ulikopa credo ili ukumwambia umesha Messi lakini wapi ulikwenda na simu kwa choo ili ujibu teksi zake lakini wapi ulimnunulia ugali kwa kuku ale na marafiki zake wewe ukashindia uji na chapati moja lakini wapi nasema haya kuna wanawake wenzetu wanahonga kweli kweli endeleeni kusikiliza pamoja na kukuangushia simu kwenye maji kisa kuchoka kushikilia simu lakini wapi 
ulikuwa unaenda kumfulia nguo mama yake kwa vile mlikuwa mnaishi kijiji kimoja na mama mkwe akakukubali mno lakini wapi umejishaua sana huko hukweni kwenda bila hata taarifa kujipendekeza labda utaolewa au utakuwa mke bora ulimpa staili hii zifuatazo kiroho safi lakini wapi tena kuna wengine hata wamewakabidhi bikira zao wamewapa watu ambao walikuwa nawapenda lakini wapi hayo ndio majabu ya mapenzi na huyu ndio mdudu wa mapenzi cha umuhimu cheza pati yako kwa wakati uliopo katika mapenzi usiwaze kuja kuvunjika hayo mapenzi yenu kamwe hayatofurahia wepo wenu nawaambia hivi ujue mdudu wa mapenzi anavyotesa wanaume au wanawake ninyi wale wangu mkitoka hapa mshajua mdudu wa mapenzi ni nini na dawa yake ni nini tusiwachoshe sana kesho nayo ni siku tutafundisha mengine mengi basi ilisha hivyo siku upande wa Salma shoga yangu anaolewa na yeye mama yake Shangingi kule kweli kaweka kwanza muziki wake mwanawe kaveshwa pete ya kuchumba na wakaanza kumteta mama wanamuita mwanamke mshamba kuna Shangingi mmoja akamwambia mama Salma huyo mama Sauda akili hana eti amempeleka mtoto mkoleni akajifunze nini watoto wenyewe siku hizi hawa wanajua mapenzi kuliko hata mama zao yani wanapiga mpaka staili ya popo kanyia mbingu we ukae umfundishe ashike mpini iti alengeshe wakati mwanzako kashao na mtandaoni <laughs> halafu unatoka hapo unamlipa mtu anayemwambia mwanao hivyo wakati mtoto wako mwenyewe fundi kuliko hata huyo kungwi akatokea mama mwingine akasema jamani mkoleni hawafundishi mambo ya kitandani tu wanafundishwa mambo mengi ya msingi Msio mnawaazia hayo watu wa mkoleni wale wanafundishwa mambo mazuri sasa mama Salma akasema wewe vingi gani zaidi watasema usimpe mumeo nyuma ili wao waweze kumteka si wanajua wewe washakukataza wao nampa wanakuchukulia mume wako tuone ndoa ya huyo Sauda kama itakaa hata miaka miwili pamoja na mkole wake yule mama aletutetea mkole akaona hapa anashindana na laini mbili wanawake ambao wanaitwa sigara kali popote unaiwasha akaondoka zake akawacha wenyewe pale waendelee kupuliza zao akili zao ambazo zinatokea huko zinaendelea zinaelekea huku sasa wakaweka muziki na wanamtunza Salma nguo kabla hata ndoa yani mashamshamu kama yote na mtunza nguo anayesambua ni dume tata yani maarufu shoga na anatunza huko anachamba anamfunda Salma kukaa na mumewe yani heti mwanaume ambaye anajihusisha na ndoa jinsia moja ndio anayemfunda Salma jamani sasa kila kona neno analo sema wote wanashangilia wera wera yani ilikuwa ni shangwe Shoga yule alianza kwa kusema wewe Salma nenda kwa mumeo ukamkatikie kiuno mpaka asubuhi kiuno chako kiume usimbanie mumeo kiuno sawa shosti mwanamke kiuno tena akisema leo nimechoka wale kitandani sio mbaya siku moja moja kula ugali sio kila siku wali tu watu wanashangilia wera wera ilikuwa ni shangwe huku mama yake anafurahia na mashangingi wenzie maana anachoongea yule mwanaume ambaye alikuwa anajihusisha na mapenzi jinsia moja wanajua maana yao kwamba sio kila siku wali tu kula na kijiko siku nyingine ugali sherehe ilifana na Instagram kukasambaa video za Salma anavyotunzwa nguo yani kundi la mama yake lina kampani kubwa so unajua tena makundi ya wale watu sasa siku ya harusi Shere yake ilikuwa nifunika mbovu yani kama bonanza la burudani yani kila mmoja akasema Salma anaolewa na ndoa kifahari kule kweli Sasa upande wa mama shangazi anamwambia mama usiwe mnyonge na matusi wanavyokutukana wewe ni mwanamke ulepito na wakati wewe kaa ukijua vidole mkononi havilingani na hata sisi binadamu kwenye uelewa wetu hatulingani kila mtu na ana uelewa wake tulia tumalize ndoa ya Sauda salama aende kumumewe salama sawa wifi 
mama akasema, sawa, nimekuelewa. Yaani mama akao anapata faraja kubwa na wifi yake. Sasa sisi huku ndio siku ambayo kungwi anataka kutupa masomo ya mazingatio maana siku zimeisha ili twende kwenye ndoa. Kungwi Kiguru ankasema, "Jamani, kila mtu anaye bibi hata kama alikufa lakini unaye." Sasa mimi niliambia na bibi yangu maneno haya. Kuna watu wanathamini sana miguu yao kuliko maini. Watu hao ni wale wanao va raba ya laki halafu wanakunywa konyagi. Hapa bibi alikuwa na maana kubwa sana. Sasa upana wa hilo neno kuna watu wanathamini kinachoonekana kuliko kilicho jificha. Mfano hai juzi tu hapa watu wa connection waliona muonekano wa mtu na kilichi jificha ni vitu viwili tofauti. Si semi sana kwa maana kuchambua hapo sawa kumkashifu mwanamke mwenzetu. Ila yupo kwenye kauli ya bibi watu wanathamini miguu kuliko maini. Na wanawake wengi wachafu kwenye kibompoli ila sura zao nzuri sana wanazithamini Miguu na ijali wanaenda mpaka kusuguliwa ingae lakini kwenye kibompoli hupitisha maji tu na kusafisha muda huu huo jamani mwanamke hakuumbwa kunuka kule kwenye kibompoli usidanganywe na useme wao nguru usimtoe chumvi ndio ladha yake ukinuka ukachekwa na wanaume au mumeo anakuwa mchafu tu sasa wali wangu nataka mjue kwanza usafi ni kitu bora kwenye mwili wa mwanamke. Usikubali kukojoa tu bila kunawa. Usivae chupi yako siku mbili na usiweke chupi kwenye nguo chafu. Ukivua fua hapo hapo. Weka kamba yako ndani, anika nguo zako za ndani, zikikauka zipige pasi. Mwanamke hata kama Hauna umeme kuwa na pasi ya mkaa nyosha nguo zako za ndani. Anza kutunza thamani yako, uwe msafi. Hata mumeo anakuwa na hamu na wewe hata kukubusu katika kibompoli chako. Ukiwa unanuka ndio utasikia mwanaume anasema, "Mimi ni lambe kibompoli." Nani kasema? Kumbe kakutana na wewe ukikojoa unawi. Unashinda nalo tu siku nzima. Ilo shombo. Ndiyo mwanaume mjinga anajua wanawake wote wale wale tu anakaa anasema kibompoli kinanuka. Anashindwa kuelewa hata yeye asiposafisha makende yake ananuka vile vile. Nasema hivi wale wangu usafi ni kitu bora sana. Kingine cha kuzingatia muwe na heshima na shimi zenu sio unamdekea unamlegezea sauti mwishoni mnatutukanisha wanawake wote. Utasikia wana usemi wao mwanamke mwalimu wake kipofu kumbe baadhi ya wanawake wasiofundwa wanatodhalilisha hata waliofundwa kingine cha kuzingatia mwe na heshima na shimiji zenu sio unamdekea dekea unamlegezea sauti mwishoe mnatutukanisha wanawake wote utasikia wana usemeo mwanamke mwalimu wake kipofu kumbe baadhi ya wanawake wasiofundwa wanatodhalilisha hata waliofundwa wamekingeuka tu wanatodhalilisha sisi Nasema ukielewa heshima ni ndoa. Heshima ndoa yako. Unatupa heshima makungu yako. Wape heshima wakwe zako wote. Wape heshima wazazi wako. Ukitaka kuwa na mtoto mwenye kujali, kukujali, anza wewe kujali wazazi wako kwa vitendo sio kwa maneno. Unaandika Facebook nani kama mama, kumbe hauna msaada wote kwa mama yako au muheshimu mama yako. Sasa njia ya kumtengeneza mwanao akujali. Unaenda naye dukani, unamnunulia nguo. Yeye halafu unamwambia chagua nguo hapo. Unaona itamfaa bibi yako. Yaani kama wakiki anaona kabisa mama yake unamjali yeye na mama yako. Kwa hiyo unakuwa na ile tabia na yeye akipata mtoto wake, wewe ndio unakuwa bibi, unarudisha ulivyokuwa unafanya wewe 
Ukirudisha ndio matunda uliopanda mwanzo usishangae. Wanawake wengi wanavangu mpya zikichoka ndio anafungasha anampelekea mama yake. Huu ni ujinga. Mama yako akikuvalisha matambala wewe mpaka unapata huo ugoko amechana kanga zake mpaka kukuvesha kama nepi amefanya mengi mazito juu yako. Hmm? Sisemi sana nataka mwe wake wenye akili kujua mumeo usipomkumbusha kwao anapasahau uwe unamwambia mume wangu umemsalimia mama yani mama mkweo ukionyesha kumjali mama yake na mama yako atamjali vile vile sio wanawake usiofundwa wanatangaza wakwe zao ni wachawi nasema wali wangu nendeni kwenye ndoa na heshimuni heshima zote zinazostahiki sisi wakungu wenu tupo pale unaona ujaelewa tulizeni hatutachoka kuwajibu na kuelekeza mambo mazuri. Sawa. Tulisema sawa na makungwi wakaondoka. Sasa upande wa Salma ndoa yake ilivyopita mama mtu akaenda kumtembelea Salma kwake akaona uzazi wenzie wapo pale. Na Salma ameolewa na mwanaume anaishi kwao. Mama Salma akamwambia mwanawe kwa siri. Mwana Hao kwa zako wanaonekana wazee wa kupaa. Kwa hiyo mwambie mumeo mkae mbali. Hapa unakuja kutembea sio ukae nao hapo pamoja. Salma akasema, "Hilo mama sio la kuremba. Nitamwambia leo leo maana sina hata raha kukana wakwe." Kumbe kipaji. Mama mtu akasema, "Sawa mwanangu." Sasa Salma alipojaribu usiku kumwambia mumewe swala la kuhama kisa wakae mbali na wazazi. Hmm? Mume asubuhi akamwandikia talaka, Salma akamwambia, "Shika talaka yako, we si mkibora kwangu. Unakataa wazazi wangu huwataki? Yaani bora ungeniambia hunipendi kuliko kusema niondoke eti niache wazazi wangu." Sasa Salma ndoa ya mbwembwe zote imevunjika wiki mbili tu. Aliporudi na talaka kwao, mama mtu akaenda moja kwa moja na kumwambia mama ni mchawi. Karoga ndoa ya mwanawe asike mbilini. Mama hajui hili wala lile. Alivutwa nywele na mama Salma huku ndio anampa maneno hayo mama ni mchawi. Wewe mtoto. Wewe moto uliwaka mama kwa hilo hakuweza kuvumilia kuvutwa nywele. Ilimuumiza sana. Tena ilimuumiza kili vibaya mno kiukweli hakuvumilia mama alimsukuma mama Salma kwa mbele halafu akawa yupo tayari kwa kupigana naye yani watu wazima wakipigana aibu kweli kweli maana hizi nguzo ndani uzioni dukani tu sasa siku hiyo utaziona mwilini zimevaliwa sasa wakatokea watu kugombelezea ule ugomvi watu wazima wasipigane mama Salma anamtukana mama na kumshitumu ni mchawi karoga ndoa ya mwanawe sasa mama yupo kimya akatokea shangazi akamjibu mama Salma kujifanya mjinga kwako kutulipiza matusi yako haimaanishi kuwa wifi amekosa ujasiri wa kukujibu bali anatunza heshima yake na mafunzo mema aliyopewa na wazazi wake Nikwambia kitu kimoja huwezi kumuita dume tata kwenye ndoa ya mwanao akafundie mtoto hiyo ni laana ulianza kuipa ndoa ya mwanao laana sasa usitake kumuita wifi yangu mchawi wakati mchawi ni wewe mwenyewe kwa mikono yako. Yaani umeiroga nyumba yako wewe mwenyewe. Akatokea mpambe wa mama Salma akasema, "Wewe acha unafiki. Kwa hiyo unahisi mkoleni ndio kupo sahihi, si ndio? Kweli mchawi na mnafiki wote wanafanya kazi moja tu. Tofautiyo ni shift ya kuingia kazini." Mama Sauda mchawi wewe mnafiki sana. Jamani Wifi anangoma za kuremba alimshika yule mpambe akampa mkofi wa mdomo na kumwambia Kama hujafunzo na mama yako acha mimi nikufunze mbwa Piga kofi moja kidogo meno yatoke mbele Jamani Walitokea wanaume wakaamulia ule ugomvi na wakauliza chanzo cha ugomvi Wakasimulia mwanzo mwisho 
Bahati nzuri alipita jogoo Paul aliposikiliza kwa kina ule ugomvi wa watu. Walikuwa wengi ikabidi awape somo kwa kuzungumza kwa sababu mama ana imani na mkole na mamsalma ana imani na hayo mambo ya kisasa. Yaani lile somo alitoa lilikuwa linamtoa kasoro mama Salma ila kwa akili sana. Tena kwa akili za kisome kwa mtu ambaye ana degree ya maisha ya uswahilini. Salma alikuwepo aligundua Jogo Paul anafundisha jamii huku anamkosoa mama yake. Sasa alitoa somo hili. Shiv Khaira aliwahi kusema Winners don't do different things. They do things differently. Yani washindi hawafanyi vitu tofauti. Wanafanya vitu kwa tofauti. Winners don't do different things. They do things differently. Moja kati ya sababu inayowatofautisha washindi na washindwa ni mtazamo walio nao. Kampuni mbili tofauti za kutengeneza viatu kutoka Marekani walitumia mfanyakazi mmoja mmoja kila kampuni kwenda kutafuta soko huko Afrika Magharibi. Walipofika walikuta watu wa huko hawana utaratibu wa kuvaa viatu, yani wote walikuwa peko. Mfanyakazi wa kampuni ya kwanza akatumia ujumbe kwenda makao makuu ya kampuni yake, akawaambia Nipo njiani na Rudi. Watu wa huku huwa hawavai uviatu. Sijauza hata pea moja. Mfanyakazi wa kampuni ya pili akatumia ujumbe kwenda makao makuu ya kampuni yake. Akawaambia, "Watu wa huku hawana desturi ya kuvaa viatu. Soko la viatu ni kubwa sana. Nimemaliza kuuza mzigo niliyokuja nao. Naona mniongezee mzigo." Na wafanyakazi wa kusambaza viatu Mtazamo wa ujasiri ukawatofautisha wafanyakazi wa wili, utofauti wa Daudi na wanajeshi wengine hawakuwa kwenye uwezo wa nguvu zao na uzoefu wa uwepo wa wanajeshini, bali ilikuwa ni mtazamo wao. Wanajeshi wengine pamoja na kaka zake Daudi waliona Goligota ni jitu kubwa sana ambalo ni vigumu kulishinda. Lakini Daudi alimona Golgota ni jitu ambalo ni ngumu kukosa sehemu ya kulipiga. Mtazamo yao ikainua hofu kwa wanajeshi wengine na ujasiri wa Daudi. Hatima zao zikatofautiana. Wote walikuwa na jambo moja mbele yao, lakini utofauti wao ulionekana kwenye mitazamo yao. Kwenye nchi yetu watu wote tunapitia hali ile ile. Harama za maisha zinapanda kwa watu wote. Tozo zinapongezeka na huwa zinawaathiri watu wote lakini washindi hufanya vitu kwa utofauti na kupelekea utofauti. Katika hali kama hizo kuna wengine hufanikiwa na wengine kubakia kama walivyo. Ukisoma historia ya Marekani wanasema kipindi cha anguko kuu la uchumi Great Economic Depression ndio kipindi ambacho walitokea mabilionea wengi kuliko wakati mwingine wote ile. Ndani ya changamoto unayoiona kwenye maisha yako kuna fursa ya kukufanikisha kimaisha. Mtazamo wako utaamua ushindi wako lakini pia mtazamo huo huo ukiutumia vizuri utaamua kushindwa kwako. Watu walikaa kimya wamepata somo lenye maana pana sana ambalo lilitolewa na Jogo Paul. Salma alisema, "Jogo, nimekuelewa sana." Yaani nimekuelewa sana. Mama mtazamo wake ni mbaya juu ya mkole. Ila ni kweli tofauti ya mkole na nilichofanyiwa mimi na kiona. Jamani, nisema ukweli ndoa yangu haina mchawi. Bali mchawi ni mama yangu mwenyewe alinembea mimi ni mwambie mume wangu ajitenge na wazazi wake. Kauli hiyo sikuambiwa na mama Sauda. Aliyenembea ni mama yangu mzazi na kauli hiyo ndio chanzo cha talaka yangu mimi nimejifunza kitu kumbe ndoa hizi zinaweza kuvunjika kama utakuwa kila unachoambiwa hutumia akili yako we unafanya tu mimi nimeachika ila mama 
wewe kweli ukamwita shoga mwanaume anayejihulisha au kujihusisha na ndoa za jinsia moja aje asasambue kwenye ndoa yangu ulipa nuksi ndoa yangu wewe leo nakuja kumtukana mama Sauda kwa kipi na kuuliza mama umemtukana kwenye harusi yangu ulishindwa kunipa maneno ya hekima kutwa nzima unampa mafumbo mama Sauda unamwona ni mshamba ama kweli nimeamini usiombe ushauri wa ndoa kwa mtu aliyepewa talaka mama nimegundua kwa nini haupo na baba sisemi mengi wewe ni mama yangu tu ila wewe ndio mchawi wangu kwenye ndoa yangu Mama Salma aliondoka kwa aibu. Yaani mwanawe mwenyewe kamuumbua vibaya mno. Na watu wakatawanyika. Sasa siku iliisha na siku ya pili yake akaja kongwe mwendo kasi akasema. Ka mkawa kupata somo. Liweke kichwani kwenye ndoa yenu. Sisi tuleka mkao mzuri kupata somo la kungu mwendo kasi. Akasema. Kitandani pale wewe mwanamke ukimaliza kufanya tendo la ndoa na mume wako unatakiwa ufanye kitu kimoja usilale na mbegu kwenye kibompoli na kwambieni kuna wanawake wavivu kwenye nyuka kwenda chooni kuchamba ye anajifuta imetoka analala na kibompoli ina Kenya Kenya hata mume hakitaki kurudia mara mbili anakuta kibompoli imelegea. Hii inakushushia hadhi yako kuonekana kibompoli yako mbaya. Kumbe hujisafisha ule mzunguko kwanza. Kinachowapunza wengi kuchamba ni kwa sababu wengine waoga wa maji usiku kutia mwilini. Wengine waoga kwenda chooni eti wanaogopa kutoka nje. Mwambie hata mpenzi wako kusindikize. Sasa upo na mumeo mwambie nisindikize chooni ikiwezekana ingia naye chooni si usiku hakuna mtu atakushangaa hata ukiwa kwenye nyumba ya kupanga chamba rudi chumbani huo ndio usafi mwanamke hutakiwi uwe mchafu asubuhi ukiamka oga haijalishi jana ulikesha nao au alikupa likizo wanawake wengi wanaoga kama walifanya tendo la ndoa kama mumewe hajafanya basi ananawa uso Payu 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 anaenda kuongea kwa wenzie. Yaani hiyo payu payu miguu anatembea kama kuku vile hakumbuki kuoga tena. Wadi wangu, usafi jambo bora sana. Usiamke na kwenda kupiga umbea kama hujamaliza usafi wa nyumbani kwako. Usiache kitanda kikiwa hakijatandikwa. Wewe unajitambua kwenye kipengele hicho. Mimi sina mengi na watakia ndoa njema ziweza kufanya mambo mazuri. Aya kungu kiguru leo nipo naye hapa anataka naye awape usia wake. Jamani kungu kiguru akasimama akasema. Kwanza kweni na furaha mnaenda kuwa wake na baadaye mnakuwa nyinyi mama akina mama. Sifa ya mama kuwa mama bora wa familia na si kitu kingine. Sasa sikieni hakuna mahusiano ya ndoa yanayopendeza zaidi kama wawili waliolimika. Mume kuzijua haki za mke akamtekelezea pamoja na mke kujua haki za mume akazitekeleza ndoa namna hiyo upendo ndio hutawala zaidi mahaba huwa pahala pake kila mmoja humwangalia mwenziwe kwa umakini kwa sababu anaelewa nini jukumu lake kwa mwenza wake wale wangu ni wasi neno hili mwe nalo kichwani hata awe amekudhi vipi ila epuka kuingiza watu wengine wasiostahiki utatengeneza ugomvi mwingine. Wali wangu, mimi huwa natoa somo sana kwa wanawake mtaani. Nawaambia hili neno. Tembo kilichomponza pembe zake kuonekana kwa uzuri wake, maharamia kumuua na kuyachukua. Na maana wewe mtoto wa kike uzuri wako usipokuponza, ukajiona mzuri. Mwishowe wanakuua. Na maradhi ambayo yapo nje nje jichunge na hilo kwa nini nawaambia hivyo au kwa nini nawaambia hilo neno kwa sababu wanawake wengi wazuri ndio wanatumika vibaya mno kwenye kila jambo la kuvuta wanaume 
wanawake wazuri ndio wanatumika imefikia hatua kuna ofisi nyingine hata ukiwa umesoma kama hauna uzuri hupewi kazi kwa sababu hauna mvuto wote ule na mvuto unaotaka wao kuwa wewe uwe unawaingizia wateja na wao wanakuingiza wewe kwa zamu huko kwa bibi yani boss mkubwa atakunyandua na boss mdogo atakunyandua yani kila kitu sekretari si katibu atakunyandua kisa tu uzuri wako usione kila mtu au mwanamke mzuri katika ofisi kapata nafasi ya juu zaidi ukimuuliza kusimulie atakuwa kashanyandulia zaidi na watu watano Mwishoni anakuja mwingine mzuri zaidi yako wewe tena unaonekana huna kitu. Kwa hiyo unaweza kutoka na maradhi. Hata waswahili wanasema uzuri pasipo akili panapoumia sehemu zako za siri. Lazima tuishi kwa akili. Tengeneza thamani yako mapema mwanamke. Kila mmoja anapasugua tu, huyu akigusa anapasugua tu, akikomba huyu we ukataye anapasugua tu. Tulia tuliza thamani Sasa wali wangu na wahasa sana kuna wanaume wapo mtaani hao kazi yao kutaka wake za watu tu Mwe makini sana usikubali kuchepuka kwa sababu mmeo kakuudhi au hana kipato Eh Mueleze mumeo ya kwenu ya kwenu yawe siri tu Kuishi wawili kuna mengi ya kuvumilia na kila mmoja kaleleo na malezi yake. Sasa mnakutana pamoja kuna muda kukoazana kupo ila kuwa mwepesi wa kumjua mumeo kabla haja kujua. Kwa sababu wao wanahusishwa kuishi na sisi waishi ki kiakili. Sasa we usiende kuishi naye kitahira wakati wao wanasoma kichwani la kuishi na sisi kwa akili. Wale wangu Utahira wako utaonekana mapema na mwanaume. Akikasirika, anakasirika kweli kweli. Naomba mkawe wacha Mungu kwenye ndoa zenu. Baraka ziwe tele kwenye ndoa zenu. Sina mengi, mimi nasema mzingatie mafunzo haya. Msiwe mpeku mpeku kwenye simu ya mumeo. Kila saa unakaa na peko pekoa simu ya mumeo. Wewe kakuoa. Kuna wengine inawezekana aliwapa ahadi ya kuwaoa, akawatolea nje. Hawalali wanaweza wakamtumia ujumbe mumeo labda unakuta ujumbe umeandikwa toka uoe ndio utaki hata kuwasiliana na sisi au wale watu wa zamani walikuwa kitaniana nao shem wewe ukiona huo ujumbe bicho pasuka usiku kucha utaki hata kuelewa sasa mwanamke mjinga akiona ujumbe kama ule kwa ujinga wake wa pekupeko kwenye simu ya mume wake anakasirika wakati huo ujumbe ni ya kufurahia mume wake amefunga vioo kwa wengine. Baada ufurahie mume wako amefunga vioo kwa wengine. Kakupa we namba moja kwenye moyo wake na uponae kila siku. Lakini wewe unakasirika vibaya mno unaona wivu mpaka moyo unatamani kungoka. Wali wangu, msiende kusachi wa zenu mifukoni au surole ambao kaivua mume wako kaweka kwenye kabati au kwenye enka pale tayari unasachi kujua kwamba kuna nini kuna pesa imebaki au kuna siji nini kaweka yani mwingenda kusachi sio hela ila anawaza huko kaweka kondomu au nini mumeo kalala wewe peku 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 mifukoni ujue anao shilingi ngapi ujue kawazila na nani ujue suru leki na nuka ro, lotion gani au perfume gani ambayo iko tofauti na, na ile ambayo kapaka asubuhi Mumeo akikwambia pesa hana unanuna. Kesho akikwachia 1000 na wewe peku peku yako umeona laki moja unaanza kutangaza shida. Kisa uliziona kwa upekuzi upekuzi wako. Niwaambie siri unaweza ukaona au unaweza kuona mumeo ana milioni moja yake mbili. Zingine katumwa na bosi wake au mtaji. Sasa kwenye mbili yake kakupa wewe kumi unanunua wali mtaacho mapema msiwe peku peku kwenye mifuko ya wanaume zenu jamani acha niishie hapa maana mimi nikianzaka kuongea na hisi kama bado hamjenielewa eh naona kungu mwendokasi na yeye anataka kujezea tena 
awache na makungu wenu. Sisi tunaondoka. Jamani, kungu mwendokasi akasimama tena akasema. Jamani wale wangu. Kwenye neno peku peku nimekumbuka somo kidogo. Ngoja ni wape. Wali amba unaenda kuwa wanawake sasa hivi katika ndoa zenu wanawake ambao umekamilika kwa maana kwamba kuitwa mke unapoishi na mumeo ka ukijua unaishi na mwanaume mwenye mambo mengi sana sasa kuna vitu unapaswa upunguze mwenyewe kwa akili yako yani akikupa pesa ya kula nyingine weka akiba kwani ukikuwa na tatizo hata la 2020 unatoa akiba yako unatuma mwenyewe Unamaliza ile tatizo. Kuna wanawake wengine ana tatizo la 2020 kamwambia mumewe. Mpaka moyoni anajisemea hapa nimeoa uko mzima sasa, yani kila siku shida kwao. Na kuambia ukweli, unaidharilisha familia yako. Mwanamke anatakiwa uwe na akiba, uwe na akili ya ziada, madhaifu madogo madogo unamaliza mwenyewe kwa pesa yako, yako mwenyewe kwa kubana bana kwenye matumizi yako. Sasa jamani acha niondoke na wacha neno hili. Watu hawafanyi makosa wakipendana kweli. Mahusiano yenye furaha na amani hujengwa na wapenda nao kiukweli. Ambao kila mmoja anahofia kumpoteza mwenzie na binadamu mmoja tu anaweza kukufanya ukawachukia binadamu wote hasa katika mapenzi. Ukweli na uaminifu ni dhamu na heshima vita kufanya usonge mbele na mapenzi yako siku zote ndizo nyenzo muhimu sana katika ndoa yako kwa herini jamani sasa kungwi kiguru akasema wali kesho mnaenda kwenu na kwenu mtaani kuna wasiochezwa na hao wasiocheza huu mchezo wa mkoleni wako tofauti na ninyi kwa nini mlioucheza huu mchezo wa mkoleni ya wikeni kichwani na ukiyafuata haya ndo zenu zitafika mbali na mtazeeka nazo pamoja mkiwa na ume zenu leo niwaambie swala hili jifunze kula na mumeo yani hata mlo mmoja wa siku sio huo wa kitandani tu hapana hata ule wa kula tu yani ukitaka uweze kumlinda mumeo mwanzo wa ndoa ndio unaweka misingi yako bora Yeni ukimzoesha kula naye ujue huyo akitoka kazini anarudi nyumbani moja kwa moja kuwahi kula chakula na wewe. Mume anatakiwa akirudi akute chakula na wewe. Msafi kabisa sio anakuja wewe ndio unaenda kuoga. Unalekanga mbali umeshinda nalo jikoni linanuka vitungu usomu. Mwanaume ananyamaza tu ila moyoni anasema huyo mke wangu itakuwa toka asubuhi hajaoga. Unatakiwa uwe na kauli nzuri muonekano mzuri unapokula na mumeo usile chakula wala kupika chakula ukiwa kichwa wazi hata ukila unakula kwa mapozi sio mwingine anakula leulimi liko nje domo lips zile zina mafuta mafuta huku makombo makombo kula vizuri kula kwa mapozi chakula kinamezeka huku kinasindikizwa na jicho yani jicho lako kama linakiona Weka heshima kwenye kula na kupika na ndio maana hata hotelini hutakuta hudumu wana vitambaa vichwani. Kuwa na neno karibu kula mume wangu. Hmm? Hilo neno dogo sana ila kwa mwanaume kubwa sana kwa sababu anaona mkewe unamjali. Kuna wanawake wengine neno hilo lipo kichwani mwake kwa ajili ya wageni tu ila kwa mumewe anamwambia chakula hicho mezani. Ukimaliza kula niambie nije kutoa vyombo. Huko kashikilia simu na mikuchaki mirefu kama magandamio. Yaani mke unakuwa hauna maneno matamu. Hata hicho chakula mumeo ataona hakina ladha kwa sababu mke mwenyewe hajui kumkaribisha mume. Sasa anakutana na kina mwajuma ndala ndefu. Wanamuhendo vipaya mno mumeo. Unaanza kwenda kuvunja nazi kwa waganga, mume wangu kabadilika. Oh mume wangu anaacha pesa matumizi ndogo. Wewe ndio umembadilisha na uambie ukweli ndio inajengwa mwanzo na si katikati ya safari. Yaani kuna wanawake wapo na ume zao mpaka mwanaume anajua amekana maraya tu. Yaani mke akiwa na shida ndio anamuhendo mume wake. 
Oh baba fulani. Oh sijui fulani. Mume. Mimi unajua sinaumwa. Sijui mimi siku na mchango sijui wa vikoba, siku na mchango wa harusi si fulani anaolewa. Mume. Eh ngoja shida ziishe. Huitu mume. Ile utasikia tu niko. Weima. Na mume mwenye anasema kimoyoni kwamba huyu ana shida gani? Ana shida na pesa tu leo. Na ndio maana haniiti jina langu, ananiita mume wangu. Sasa ukifika hatua ya kuonyesha upendo mpaka wewe una shida, wewe hauna tofauti na malaya. Nasema wali wangu, ndoa inajengwa hapo mwanzo, shikeni haya kwa makini sana. Mtakuja kutushukuru. Sasa kungwi kubwa lao akasema na ye. Wapeni heshima ndugu wa mume kama mnavyo heshima ndugu zako. Usweni ubaguzi kwenye sekta hiyo. Naomba sana mkawa watulifu kwenye ndoa zenu. Sisi tulisema sawa. Tukaitikia pale yani kama watu ambao tulikuwa tunapewa somo mkoleni. Na siku za kufundwa zileisha tukarudi nyumbani kila mtu na kwao yani sisi wali Hakuna changoma wala nini. Tuliwekwa mkole kimia kimia. Tukamaliza kimia kimia. Sasa mipango ya harusi inafanyika. Mume wangu mtarajiwa kumbe yeye kafundwa na baba yake. Yani baba yake alimombea mume wangu mtarajiwa. Aliambia na baba yake maneno haya. Kamwe mume bora sio ukawe na gubu kwa mkeo. Mwanaume mwenye gubu humkondesha mke wake hata kama anampa chakula cha kutosha. Mwanangu, mke wako ndio kupanga naye maisha sio rafiki wala washikaji. Kuwa mkweli kwa mkeo, usio unaruka ruka tena. Kuwa na tabia kumsifia mkeo kwa yale mema anayokufanyia. Sio uwe kuangalia tu makosa tu. Muone huruma mkeo, msaidie kazi ndogo ndogo nyumbani. Usio na mfumo dume. Nataka uwe na upendo wa kweli na mkeo na mkeo atakupenda tu jamani mume wangu mtarajiwa alimezeshwa maneno ya hekima na hatimaye ndoa ikafika siku yake na Sheikh alikuja nyumbani na mume wangu mtarajiwa kuja kutufungisha ndoa haikuwa na mbwembo nyingi baada ya Sheikh kutufungisha ndoa Sheikh akawa anatoa mawaidha yake huku mashangingi yani wakina mama Salma wanapanga mabaya juu ya ndoa yetu sasa shekhe akatoa mawaidha haya ndugu zangu katika iman mapenzi ni hisia mbili zilizo ridhiana kupendana kuvumiliana kushikamana kuelewana kusikilizana kuelekezana ya khairi kufanyana huruma kuoneana kila lao hufanana Neno samahani ni jembe la kuondoa magugu katika mimea mapenzi. Kupeana subra kwa kusameheana mazuri, kupeana na, ma na mabaya kukatazana. Mke ana haki kila siku baada ya kulala mume amfundishe mkeo. Japo aya moja hadithi moja kila siku kabla ya kulala. Mke wangu wewe ndio ubavu wangu. Hakika ni amana nimepewa na Allah. Ndiyo maana nikala kiapo nitakuwa na wewe katika shida na raha. Dhiki na maneno ya kumweleza mkeo naye akajiona mke bora katika wanawake. Hakika kitendo cha mke kubeba mimba kazi ya kulea mimba si kazi ndogo. Ana riski maisha yake na afya yake. Kula udongo, ye kutapika. Hakika huna cha kumlipa hata uuze dunia. Ukija katika kuzana kumnyonyesha basi huwezi mlipa chochote. Mke ni mtu wa thamani sana. Tazama nyumba yako. Hata iwe nzuri vipi kama haina mke, nyumba hiyo inatoka katika ubora. Basi ni jukumu letu kuwatunza na kuheshimu na kuvumilia mapungufu yao. Kwa sababu mangapi wanafanya juu yetu kupika wao, kufua wao, usafi wa nyumba wao basi tuwavumilie maudhi yao lakini hapo mbali na kuchoka usiku wao hutupa huduma nzuri 
Mangapi wanafanya juu yetu muda mwingine ibada zinawapita kwa kazi jikoni kila aina futari anakupikia anaungua na moto wa duniani bado wa unamgoja hivi utakosa fadhila kwake basi tuwafurahishe na kuwatunza zaidi ya mboni tuwale katika maadili ya dini kuta za ndoa ni ucha Mungu kesho tutaulizo sisi ndio viongozi tuliowachagua Ndiyo viongozi tuloa chunga vipi tuwe na huruma haki zao zote tuwape pasipo kufanya dhulma tena siku kuu wapate kile kilicho bora kama ni mavazi na mahitaji yao basi Mungu anampenda mja yule anefurahi au anefurahisha familia yake ikafurahi ikala na kunywa na kuonea huruma familia yao Mungu naye huonea huruma zaidi na zaidi hakika mke atataka kuongozwa awe mcha Mungu akuzalie watoto wema ambao watakuwa katika misingi ya dini na tabia njema hakika kuzani fahari si fahari bali ni fahari kujua tabia za wanao katika kumjua Mungu Mwenyezi Mungu atutangulie sote katika hilo amen Jamani Mawaidha yale ndio yalikuwa kwenye ndoa yangu anapewa mume wangu pamoja na waliohudhuria ndoa yetu Watu kwenye hekima wakasema hii ndio ndoa si ile ya kutukana watu kuvimba vimba kama wanamke yeye ndio wa kwanza kuolewa kwenye huu ulimwengu Maneno ya walimwengu wale wanaongelea tu ilivyokuwa na mbwembwe nyingi sana lakini akihudumu ni Salma mimi nikatoka mikononi mwa wazazi rasmi nikaenda kuanza maisha yangu ndoa hakika nilifurahia ndoa yangu kwa mafunzo mazuri niliyopata mkoleni nikawa natengeneza mizizi mapema ndoa yangu baada ya miezi miwili vita ya mama Salma ikaanza juu ya ndoa yangu nakumbuka siku hiyo mume wangu aliniambia niende mkoleni dada yake na ye anataka kuolewa aliniambia nikamwangalia mkoleni Yaani naenda mkole wa wifi yangu. Nilifika mkoleni, nilimkuta Kungu Kiguru anawapa mafundisho wale wali wapya pamoja na wifi yangu. Alikuwa anawaambia maneno haya. Mwanamke aliyefundwa hasubiri kuombwa tendo la ndoa na mumewe. Mume kukuomba tendo la ndoa ni ishara kuwa wewe hujui nafasi yako katika nyumba. Mwanamke mwenye akili na mwenye kujali ndoa yake hutengeneza mazingira ya tendo kwa mumewe kwa kujipamba kwa manukato mazuri na nguo zitakazomvuta mumewe kihisia. Tendo la ndoa haliombwi kinywani bali linatengenezwa kwa mazingira ya upendo ndani ya nyumba kiasi cha kuwafanya mume au mke kutamaniana kila muda bila hata kuombana miili yao. Mwanamke usitengeneze tabia ya kuumbwa tendo la ndoa ni kujitukanisha kwa mwanaume. Mfanye mwanaume ashiriki na wewe tendo bila hata kukuomba. Kukuomba tendo ni matusi makubwa maana yake wewe si kitu chenye maana kwake. Anakuomba tu kwa haja zake, akimaliza atakuumba tena siku nyingine akiwa na haja na wewe. Tengeneza mazingira ya tendo kwa mumeo bila hata kukuomba. Katika ndoa kuna vitu vidogo sana unaweza kuona vya kipuuzi lakini hivyo ndivyo vikawa himaya ndoa yako. Ndoa ni kuthaminiana na kuhurumiana. Usijione bora mbele ya mwenzio, ishushe kwake, naye ajishushe kwako. Na hiyo ndio hakika ya pendo. Mimi nikawa nimeongeza kitu kwenye vitu nilivyokuwa navyo. Nilimsalimia wifi yangu na nikawa narudi. Sasa njiani vijana wawili wakanisimamisha na wakanikamata kwa nguvu mmoja analazimisha kunipa mate na mwingine anataka kupiga picha wametumwa na mama Salma sasa najaribu kupambana nao huku napiga kelele kuomba msaada naishiwa nguvu naona lengo lao linatimia sasa ah, nini hiki bahati nzuri kwangu polisi jamii wanapita wakaweza kuwakamata wale vijana na muda huo huo shangazi anatokea polisi jamii waliwaweka chini ya ulinzi wale vijana Shangazi alipiga simu kwa baba, yani sola likawa kubwa. 
Polisi jamii wale wapeleka kituo cha polisi wale vijana Mume wangu na ye alikuja pamoja na baba mkwe mpaka kituoni Vijana walisema ukweli kuwa walitumwa na mama salma Na lengo lao lilikuwa wanikumbatie mimi ni piku picha wa mpeleke yeye kwa lengo la kunichafua mtandaoni Mpaka mume wangu anipe talaka kwa ile kasifa ambayo ilikuwa na tengenezo na mama salma Basi baada ile tarifa mama salma nae alienda kukamatwa Polisi walienda kumtafuta kwa udi na uvumba huko mtani wakamkamata na akaletwa kituoni yani kilicho mkuta akalia kama mtoto mdogo askari mmoja wa kike alimpa vibao kwanza viwili vya sira papa chenzi we kapo chini ka chini naka naka akamwambia sema upo na nani kwenye hili swala mlilo lipanga kumchafua huyu binti <laughs> Mlitaka kutumia mtandao vibaya Sema mpo ngapi katika tabia hizi Nini ndo mna magrupu nye machafu machafu yale Nini ndo mna oza sichana watu eh? Mama Salma akasema ukweli wote Wapo ngapi yani mpaka yule dume tata Yani mjomba <laughs> Msikilizaji Luka zinakuwa bwana Siku hizi kuna baadhi wanaita wajomba. Yani yule dumetata alikuwepo kwenye lile swala lao la kutaka kunichafua. Mimi mtandaoni. Ujinga wao ulidumisha ndoa yangu zaidi maana mume wangu aliona kumbe upendo anaonipa kuna wengine unawauma. Alizidisha mara mbili ya pale sasa nikawa na ananihendo kama mtoto mdogo. Sasa sheria ikachukua mkondo wake walifungwa miezi sita jela iwe fundisho kwa wote wenye kutaka kutumia mtandao wa kijamii vibaya kusudi kuwaumiza watu wengine hapa kwa lugha rahisi za Kiingereza tunasema defamation yani mtu anakuchafulia tu ile faraha yako anakuchafua bila kosa la msingi walisema watu kama hawa wanaweza wakasababisha kifo kwa muhusika anayesingiziwa kitu imagine picha yako itengenezwe unaonekana ukifanya ngono na mbuzi alafu ikasambazwa mtandaoni yani privacy yako yote imekosa thamani mtu anaweza kajinyonga kwa sababu jamii haitamuelewa sasa Salma alisema hadharani mbele ya waandishi wa habari maneno haya Kufungwa kwa mama kuna niuma kama mtoto ila kwa upande mwingine ni onyo kwa mama wote wasiojielewa wapo wengi sana kwenye jamii yetu na ndio chanzo cha umomonyekaji wa maadili mama mtu mzima hakupi maneno ya kukujenga anakupa maneno ya kukubomoa anakupa maneno ya kukusindikiza we katika shimo lenye giza sasa kama hili kundi lote la mama wote hawa ni mashangingi wanaotumia mitandao vibaya na kuuza miili yao huko mtandaoni kusema aibu za watu kujifanya wao wamekamilika nasikia aibu mimi ndo yangu ilitapaka mtandaoni sasa nimekuwa mtu wa kuonyeshwa vidole tu kila ninapopita kwa sababu sikupata masomo ya kujua ndoa ni nini Naomba kupitia ndoa hizi mbili yangu iliyovunjika na ya Sauda inayoendelea kwa amani. Tujifunze kitu. Uneni sikiliza, uneni tazama, ujifunze kitu. Hasa ujifunze kitu wewe mama mtu mzima uneni angalia. Ah wewe msichana usiyehulewa. Sina mengi. Nasema jela sio kifo. Mama atarudi tu. Na we mwenyewe mwenye tabia kama ya mama, achini mara moja. Hatujengi jamii yenye kizazi kilichokuwa bora. Salma alimaliza kwa kuongea vile na waandishi wa habari ambao walikuwepo katika vituo mbalimbali vya matangazo hasa online medias lakini pia electronic medias bila kusahau wale wa magazeti na waandishi mbalimbali ambao walikusanyika basi mimi na mume wangu tulienda kupata dua kwa shekha mmoja 
ili ndoa yetu iendelee kuwa na amani Mwenyezi Mungu atusimamie siye waja wake. Tunafika kwa Shekhe tunamona anawapa somo wanafunzi. Sisi tulipata faida kidogo. Somo lenyewe ni hili. Leo nataka kuwakumbusha jambo moja muhimu sana. Huenda ukao mekafirika nalo. Usimwambie mtu yeyote kuhusu maasi yako, dhambi ulizowahi kuzifanya. Kwa kutekeleza au kwa kukusudia. Kwa sababu mbili tu. Sababu ya kwanza. Kwanza si jambo la kujisifia. Pili, watu hawatasahau kile ulichohadithia hata kama umeshatubia. Yaani hata kama umetubu zaidi ya mara moja. Mtume Muhammad anasema umati wangu wote watasamehewa wakitubu dhambi zao isipokuwa yule atakayejitangazia maasi yake ndugu yangu haifai kukaa makundi na watu au masikini kisha ukawa unajizungumzia au unawatangazia watu masaibu yako sijui ni lizini na mtu fulani au dhambi yote ile uliyoifanya kisha ukahadithia kwa mtu haifai kabisa kwa muumini Na Mwenyezi Mungu si mwenye kuwasamehe watu wanaojinasibisha madhambi. Twakuomba ya Rabi tuepushe na hili. Na wale ufanya dhambi hii awaongoze katika rehema zake. Allahumma amen. Yamani. Tulijua tulijifunza kitu baada ya hapo tulisomewa dua na tukarudi. Sasa nipo kwenye ndoa yangu kwa amani kabisa na furaha. Sina la kusema zaidi nasema mkole umenifanya niwe mke mwema. Na wewe kama hujaolewa na kusihi ukipata mume. Kawe mke bora, kawe mke mwema. Na wewe upo kwenye ndoa nadhani kuna ulicho jifunza. Tafadhali, kuwa mke mwema. Hata kama ni mwanamume umenisikiliza, kuwa mme bora kwa mkeo. Asanteni na hapa ndio mwisho simulizi yangu. Mimi naito Sauda. Msikilizaji. Na huu ndio mwisho wa simulizi. Nzuri kabisa simulizi yenye mafunzo mazuri. Simulizi iliyokwenda kwa jina la njoo mkoleni. Lakini kumbuka simulizi hii ilikuwa inahusisha wanawake tu. Kwa chembe kiasi hata wanaume pia. Nazungumzia katika masuala ya mahusiano na ndoa. Kama unasambaza simulizi hii kupitia link ambayo umeipata kupitia YouTube channel, tafadhali sambaza kwa wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Tafadhali usisikilize ukiwa na watoto. Sikiliza ukiwa umevaa earphone au headphones lakini pia Sikiliza ukiwa na mwenza wako. Usisikilize mbele ya wazazi. Kutokana na lugha ama baadhi ya maneno makali ambayo umetumika katika uandishi. Mtunzi wa simulizi hii ni Jogo Paul. Mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo. Emma the Boss. Instagram, Facebook na Twitter kote huko unapatikana kama Emmanuel Chilimo. WhatsApp number Napatikana kupitia 0657 20 31 46 Karibu tupigi story Asante na nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi mbalimbali mbali. Bye